趣月科技。哎，开荒林草太多，多到一品我们都不屑采了，所以才没一品丹药。我，啊，不屑采？我们百草门都没这么豪横吧？不过这批生血丹质量参差不齐，一看就是没经验之人炼制的。我想买，还能压压价格。哼，二品生血丹虽好。可惜你们炼丹手艺不行，价格我得压一半。哼，别啊，长老，我们炼丹质量很好的，若不信，我给你比一场行吗？你也会炼丹？哼，这儿我炼丹最强。长老，这么着吧，若我比不过你，生血丹我一折卖给你，但反之，你按市场价来购买，如何？哦，那风少，你不得亏死啊！哼，输了一折，这可是你说的。哼，虽然秦家丹药质量差点儿，但毕竟是二品，等低价买下，我就是宗门的功臣。仪式开始，就看谁能在半个时辰内炼出更多成丹。好、啊，哼！我炼丹几十年，在半个时辰内出丹，可是我的独门绝技。我为了能更快出丹，还用上了随身携带的高级丹炉。老子，今天你们秦家就要做赔本买卖了。啊！这么一眨眼的功夫，清风就把丹药雏形给练出来了。这毛头小子到底是何许人也？而且他还同时炼制如此多的丹药，他以为是炒菜吗？不过看他这吃力的样子，应该是一下炼制太多丹药兜不住了。果然是没技术，还装高手。我只要抓紧时间出炉啊，那我就是必胜的。出炉，这这就练完了，我这才刚开始呢。三秋，你准备的什么锅啊？一次只能用掉五份草药，像囤积的草药怎么用得完？可是少爷，这是我能找到的最大的锅了。我不听，这个月扣你工钱。啊！妈什么？原来刚才炼制时候的表情，是在想郭晓吗？这比赛结果一目了然。哈哈哈！清风炒出的丹药，居然都是完美品质，而我因为心性被影响。全是坏蛋，不可能！秦风，你之前拿出的那批生血丹，明明质量很差，怎么突然能炼出完美品质的丹了？啊，之前那些丹是我徒弟炼的，反正我草药多，就拿给他随便炼炼玩嘛。嗯、呃，玩玩被献丑了。这、啊、什么？二阶丹药，这徒弟随便炼手吗？连我们百草门都没这种待遇啊！秦大师，您的丹药我都两倍价买了，您收我为徒行吗？徒弟我就不收了，不过我可以教您炼制方法，但我这边有个要求。什么要求？秦大师有要求尽管提，小人有求必应。喏。啊。你把这个仆人给我就行了。啊，我。我完了，少爷居然当着我的面要了个女人！我不再是少爷的唯一了。浩辰，你喝多了。
你真的只是高掌柜路上随手买下照顾李默长老的仆人吗？七月可期。你真的只是高掌柜路上随手买下照顾李默长老的仆人吗？是的，秦风少爷，您为何忽然从长老身边要走奴婢？所谓何事？别装了，陆小双，就算你把皮肤涂黑，我也知道是你。啊！你想做什么？别紧张，我知道你杀了叶家的人，逃出了月瑶仙宫，正在被通缉，而我可以帮你摆脱叶家的搜捕。前世这个叫陆小双的女人，帮过我很多。没有她，前世的我或许早已死去。这辈子我定要救她，以报恩情。你帮我？还有，什么叫我逃出了月瑶仙宫？明明是叶家强行霸占了我的月瑶仙宫。少爷，叶家的纠察队使者突然闯进来了，说要来缉拿一个女通缉犯。什么？你啰嗦这么多，就是为了等这一刻吧？就先干掉你，再和叶家的走狗拼命！你，你现在受了重伤，实力不到淬底九重，根本奈何不了我。你若想活下去，就先听我的，先把衣服脱了。什么？能哪儿呢？据人报，这要塞多了一个外来的女人，如果被我发现是逃犯陆小霜。到时候你们秦家就是私藏重犯之罪，里面的人都给我滚出来！谁啊？竟敢搅扰本少爷的好事！我是叶家纠察使，正在追踪逃犯陆小霜。秦风，你床上那人有很大嫌疑，让他把脸转过来。叶家纠察使了不起啊，随便找个理由就能闯我卧房。还说我女人是通缉犯，如果她不是，你怎么办？哼，陆小双身上有重伤，我们一查便知。如果不是，我给你跪下。行啊，叶家纠察使大人可要说到做到。哼<笑>，秦风，我看你怎么死！啊、什么？上头说陆小霜逃跑时留下的伤是无法掩盖的，但此女身上居然没有伤痕。在测测修为，没有修炼痕迹，难道真认错了？这不可能！怎么说，叶家纠察使大人，这女人是不是你要找的逃犯呢、啊？这，他，这。不可能！怎么？是，还不是？其实陆小霜的伤并未消除，只是我刚才给陆小霜涂上了特制丹粉，掩盖了表皮的重伤，甚至我还给她服用了当今时代还未出现的消修丹，让叶家纠察使根本查不出修为。我，我先走了。慢。突然闯进我的林地，还想一走了之？你说的承诺还没兑现呢。哼、嗯！区区秦家剑种敢和我叶家叫板？我只是依法办事，你配合我提承诺吗？你这低贱的秦家人最好别瞪鼻子上脸、啊。脏东西，你骂谁呢？我连司徒家开荒团都敢全灭，你以为你区区一个纠察使，我会忌惮？你，你想做什么？你吓到我女人了！我数三声，你跪下给我女人道歉，不然我使你人头落地！<笑>要我高贵的皇族给你们这些贱民道歉？做梦！三
。二，什么？清风这淬体一重，居然有如此强大的力量？七。<笑>我错了，错了，错了，了，对不起。哟<笑>，这不是挺乖的吗？<笑>快回去吧。全月科技。这需要吗？完了，以陆小双的脾气，等他好了，我不得被千刀万剐啊！哼，混账，这秦家太放肆了，真是气死我了！嗯，这是什么？不会这就是陆小双吧？秦风，你可算给我抓着了！啊啊怎么了？我的脸，我美丽的脸，你们敢暗算我？刚才那东西把我的脸毁了。什么？秦风，我定要让你倾家付出代价。谁害你了？是你把石妖放走了。那石妖是我们好不容易封印的，放他出去，你可知道会造成多大的灾祸吗？哼，一只尸妖而已，能酿出什么祸端？反倒是你！糟了，尸妖把停在外面的叶家部队都杀了。是在这出的事吗？什么？这怎么可能？我的部队全死了。糟了，看脚印。石妖似乎是往云影镇的方向去了，余老已去迷僧中部开荒，无法归来。若是就这一只石妖跑去云影镇，或许我还能对付。可石妖是有秘技的，上次是我及时制止了石妖，没让石妖使出秘技。石妖一旦在云影镇用出秘技的话，可是要酿出大祸的。我现在没空管你，秦风。三江，目前三秋还在云影镇，飞鸽传书告诉他石妖来袭，一定保住云影镇百姓。是。陆小双，我现在要去准备对抗石妖的材料，接下来你要全程跟在我身边，我会保护你的安全。嗯，保护。此人目的不明，不可轻信。本来还想隐藏身份躲避通缉，但现在假身份。已经被此人识破，看来得想办法换一个安全的地方了。石妖来袭！我走啊！出门来不及关，石妖马上要进城了！快走！石妖来了！手站住！谁敢走就杀了谁！哼，有意思，无聊来云影镇一趟。居然碰上尸妖袭城，各位就助我拿下尸妖首级，如何？好啊，最近风头都给秦家抢去，这次杀个尸妖也好给我们四大家族长长士气。好，不用阻止尸妖，就把他们放进来。啊，不让我们走，还要开城门？救命！我们会死的！都闭嘴！敢违抗三皇子命令者，杀无赦！三皇子大人，尸妖来袭，为什么不让百姓疏散？有。是秦家的剑口啊！一个尸妖都害怕，秦家不愧是最烂的家族。各位，先上了。好，我们助您。不行，尸妖极其强大，不是宗师打不过的。各位快走
畜生，受死吧！呀！死吧！这不就解决了？呃，石妖，这就解决了吧？好，好厉害！危险！石妖没那么容易死。清风少爷说过，要是不及时封住石妖的嘴，他就会发动灭迹的。可笑！大家看看秦家人怂的那个样。<笑>就是秘迹，石妖会发动什么秘迹啊？什么？糟了，还是让石妖发动了。快走！快让百姓们离开！就是叫了几嗓子，谁也不许走，你死没杀死，再看我杀一次不就行了？雀跃科技。石妖吗？怎么会突然？啊啊、三皇子，什么？仅仅一击，我便失去了行动能力。这石妖，怕是要宗师二重。混蛋，敢对三皇子动手！武器竟然伤不了他，这、啊、不妙！啊啊啊三皇子他们都打不过石妖，救命啊,啊！救命！石妖追来了，不好，现在才放开让百姓逃跑，已经来不及了。三角统领，你你不不要管我，跟我相亲，快跑！石妖交给我秦家，不是，谢三角统领。之前少爷飞鸽传书，吩咐我要保护百姓，现在这里只能靠我了。啊、我不会让你伤到百姓的，受死吧、啊！什么？啊啊啊、三九头领，三九头领，三九头领，三九头领，你没事吧？快，快走啊！别管我。我答应了少爷，要保住城中百姓，撑到少爷到来，就必须要做到。啊啊啊啊啊！好痛苦啊！我好像快要死了。我们几个受了石妖一击，都动弹不得。秦家一个脆弟一重，遭受如此打击，居然还能战斗吗？三九头领，不行，坚持不住了，我请三九走了一辈子，这次站出来，应该没给少爷丢脸吧。什么时候来的？他居然去救下了他的部下。抱歉，少爷，三三秋没守住石妖。不，三秋统领，你已经做得很好了，为我们争取了足够的时间。接下来就交给我了。畜生！我的人，哼，没用的。秦风的实力虽不止淬体一重，但武器都对石妖无效，只凭肉身不可能打过石妖的。是不是忘了？这是谁制服你的？怎么可能？秦风居然肉身一拳，重伤了石妖。方上好强！哇！少爷，少爷，后面啊！什么？厉
另一只尸妖会偷袭。果然，后见强大的尸妖，秦风还是打不过的。你就死在这儿吧，秦风。呃，等等，不对劲，这是个秦风，还是毫发无伤的样子。终于把这只大的引出来了，本将开出翠石丹，来了。哈<笑>，没用的，你根本伤不了石妖的。畜生，我倒下！哇，太强了！少爷仅一击就斩杀了石妖。总是二重的石妖被一击斩杀，这淬体一重的秦风哪来的实力？哼，我就知道普通武器对石妖无用，所以我带来了准备多日的翠石丹。翠石丹能燃烧出石妖畏惧的特殊火焰，是我专门为杀死石妖炼制的战斗丹药。这石妖好像想跑了，看见同类死，现在知道跑了。但三秋的账没算完呢。你这群畜生，敢把三秋伤成这样，我必定会加倍奉还。还没完呢。呀！两只尸妖已死，为何还有更浓烈的妖气逼近？什么？尸妖居然全被秦风杀了？秦风又变强了吗？尸妖好像被秦风少爷解决了。感谢秦风少爷！喂，你们！感谢秦风少爷神威！大家别过来，我闻到还有妖气在四周，并且更加强烈。啊！没想到这秦风还真有些实力。不过，现在没人注意我，可以趁乱离开。石妖吗？啊啊、那是，那是石妖王。这石妖王目测有宗师三重实力，各位快进城躲起来！是是啊、这石妖好强，不是被盯上了吗、啊？现在发动修为才可能逃脱，可抓捕的人就在旁边，被他们发现修为，也是一死。横竖都是死，我陆小霜到此，也只能豁出去了。我说过了，任何人都不许伤害我的女人。啊，秦风，我说过我会保护你，不要暴露修为。我，你受了重伤，又是宗师强者。这石妖王是被你的血气引来，他想吃你提升修为，所以就算你想逃走，路线也千万别选迷雾森林。你放心，虽然石妖王盯上了你，但我会帮你的。他是要为我去解决石妖王吗？翠石丹上的剑已经没了，那么宗师三重的石妖王。只能那样对付了。好快！快走啊，秦风！你为什么要为了我拼命？为什么？妖皇的兽潮快来了！快
，滚啊！你这没战力的炼丹废物！清风，我求你别拖我后腿了，给我滚远点啊！你不会没我保护，都不敢走了吧？可是，小双，可是什么？妖族的目标是你，天下还需要你炼丹去对抗妖族？经过刚才一战，我已是将死之人。妖族马上来了，我留在这儿，还能为你拖些时间。你快走啊！小双，前世我为了天下苍生，豪气了你，可最后我却连你和天下一起失去。这一世，我再也不会失去你了。我不会再离你而去了。他以肉身裹上翠狮丹火焰，为了我而豁出性命，与噬妖王战斗吗？真的，这少爷居然把噬妖王活活打死了！好、啊。啊刚才你们队长差点被打死了，你为什么不去帮忙？哼，谁说我们队长要被打死了？我们队长是在故意借着濒死找感觉呢。现在所有人的注意力都在秦风身上，我随时可以从云影镇逃走。可是，冯队，没事吧？没事，只是有点力竭。小双呢？小双没事吧？哼，小双还是走了吗？秦风由我来扶吧。你，你没走？为什么要走？我不是您买下的吗？而且少爷可是说过，我是你的女人啊。其实刚才没了噬妖王，我离开轻而易举，但我为何不离开呢？以前在月瑶仙宫的时候，为了成为下一任公主，母亲从小逼我强大。起来，继续训练，你必须变强。生在月瑶仙宫，我却从未获得片刻安宁。但这次被秦风保护，居然莫名有种让我心安的力量。虽然日后我要为了月瑶仙宫向叶家报仇，但暂时就留在他身边吧。你没事吧？<笑>我能有什么事、啊？城外是空旷平原，哪来的影子把我们盖住？<笑>那是。<笑>那里什么时候有了一座像神一样的山？风少在看什么呢？好像是看天，天上啥也没有啊。秦风少爷是太累了吗？秦风，我
没事，这绝不是幻觉。刚才那座山凭空消失了。快，快扶风少进去养伤。等等，我想起来了，刚才那个不是山，而是传说中的大妖，地母。是要活动频繁，原来是因为地母的现身。这可是比灭妖城大妖还要强大的妖族，拥有控制毒虫和施妖的能力。不仅如此，地母是善于伪装的妖族，可以伪装成任意地形。它可以是山峰，也可以是深渊，且行踪不定，难以分辨，十分难缠。地母的出现，预示了灭妖城大妖的苏醒。莫非灭妖城的大妖现在已经完成辐射，即将冲破封印了？我记得在前世，灭妖城大妖复生的同时，地母也操控毒虫和噬妖，对人族发动了奇袭。人族正是因此才元气大伤，无法招架妖族的后续进攻，一步步走向灭亡。<笑>可，蒂姆为何在此时出现了一瞬后又消失了？不对劲，为了应对日后的浩劫，我得提前做好准备才行。几日后，三皇子为了出风头，险些害死云影镇百姓的丑事，传遍了大泽王朝。三皇子那时候可真是……啊！他竟做出这种事，而秦风以淬体之身消灭三只宗师级尸妖的战绩，也同样震惊了整个王朝。我演秦风大人，你演三皇子。呃，不行，我演尸妖都不演三皇子。秋月可寄。秦家本家得知此事后，更是大喜。祖奶奶本想招秦风日后回京发展，可是，风儿，回来就好啊，这次就别走了，留在祖奶奶身边。谢祖奶奶抬爱，但，抱歉祖奶奶，风儿还有事要办，不能留在京城，而且风儿还有两个要求，希望祖奶奶能同意。第一个要求是。希望秦家能建议五大家族，赶紧提升武装力量，对付未来妖族的入侵。你说什么？妖族会入侵？第二，我想获得进入丹阁的名额。什么？秦风想进丹阁？丹阁是大泽王朝最大的炼丹势力，规矩森严。一般五大家族的弟子想去丹阁，都要从孩童开始入学。但祖奶奶看在秦风为家族争光的份上，动用了全部的关系和人脉，还是给秦风争取了一个丹阁的名额。哎，你看前面，瞧着面生啊，那人是谁啊？不认识。各位，这位是新来的炼丹弟子。大家好，我是秦家秦风，请多指教。姓秦的，是那个五大家族里最弱的秦家吗？<笑>现在丹阁里好像都没秦家弟子了吧？这种野蛮武夫是想来混个炼丹师身份吗？凭什么他成年来都行？我们可是从小在这里接受训练的。切，关系户！五大家族送弟子来丹阁修行。是为了让他们更系统的学习炼丹，成为炼丹师。我来此地，可不是为了这个。我是为了拿下丹阁丹井地穴之下的宝贝——妖剑落神。妖剑认主，深藏在此多年，却无人可以拿起并使用。丹阁只能利用落神溢出的妖气，来淬炼学生们的精神力。据说妖剑落神，曾是一位陨落的古代妖皇的武器。
，对付妖族有奇效。一旦帝母和大妖袭城，人族只有拿到妖剑落神，才能有一战之力。为了人族的未来，我无论如何都必须拿到妖剑落神。秦风，你破例插班就算了，我的课你居然一句没听，这就是你学习炼丹的态度吗？你这秦家的败类！啊，严老师，我刚才在想，怎么去丹井地穴呢？哈哈哈哈！丹井地穴，那可是高阶弟子才能锻炼精神力的地方。你刚入门就想去那儿，做梦去吧！秦风。正常学员要三岁苦修到成年，才有望成为高阶弟子，然后才有进丹井地穴的资格。你刚来就想做别人苦修十几年才能做的事，我劝你别癞蛤蟆想吃天鹅肉了，老实听课。可是老师，其实您刚才教的我也听了。是吗？那就给我复述我刚才教的气血丹的炼制方法，说不出去给我跪下。严老师说的好。我最恨的就是这帮仗着势力进丹阁混日子的废物，待会儿看我怎么羞辱他。行吧，既然老师不给我留面子，那我也不客气了。抱歉，您不配我复述，因为我刚才听一回，就发现您说出了二十多种错误。什么？放肆，秦风！辱师可是大罪，你最好说出我错在哪儿。可笑！这秦风居然说严老师有错、啊。严老师可是丹阁杰出年轻丹师，你个新人哪来的脸评价？行，但光说没意思，不如我直接练一课给你们看吧。哼，他会炼丹，我们比他多学十几年，到现在顶多炼药液。秦家人是真会吹牛啊！别丢人现眼了，下台！下台吧，蠢货！待会儿他只要练不出来，看我怎么羞辱这狂妄的小子！哎，老师，您第一个错误就是怕烧坏药材，开了小火。秋月可寄。小火逼不出药性，而且林耀家的默默唧唧，错过了最佳的置入时机。什么？他家林草居然如此粗暴？这是暴殄天物啊！不过看起来，怎么好像有点技术啊？哼，秦风一定是装腔作势罢了。我都是按流传百年的丹方讲的，怎么可能有错？他一定练不成丹。出丹？什么？这么快？不可能！我练几个时辰才能出六分品质的丹药，你这么快肯定是废丹。啊！竟，严老师，竟然是完美品质！不会吧？这这秦风真会炼丹，而且还是超越了严老师的完美品质。我不是在做梦吧？严老师，就这水平。也好意思教书育人，您还有待提高啊！可恶，你这家伙居然当众损我颜面！你什么你？想活命就给我放尊重点！活命？你这混蛋说我活命得看你！敢不尊师重道，我打烂你的脸！你是不是在半夜经常奇痒难耐，还伴随着胸痛？啊、你啥？你的症状是不是还没有减轻？到现在，反而越来越痛苦。你你怎么知道？其实到现在，你应该已经有预感了吧？你是不是能感觉到，自己已经离死不远了？你你怎么对我的病这么清楚？什么？平常光鲜亮丽的严老师居然有那种病？本来你态度好点，我还有办法治您这病
，但您上来就针对我，那我还是算了。这。清风，清风大人，求求您，求求您救救我！你看什么条件我都愿意。这就是你求人的态度。您之前可是想让我跪下？我。什么？清风这意思？清风少爷，我错了，对不起，请您救救我。哼，这还差不多。改天我会写个药方给你的。谢，谢谢秦风少爷，感谢您大恩大德。秦风居然真的会炼丹，而且居然让严老师磕头道歉了。大哥，这新来的小子是不是有点太装了？咱们要不搞搞他？行，就让他见识见识，谁才是班里的老大。终于下课了，虽然现在我还没资格去丹井地穴，但先去看看地穴在哪。哟，小子，来啦！嗯，今天你在学堂上表现那么好，过来和大家认识认识。我记得几位，好像是我的同班同学吧？这是什么意思？嘿，要知道三皇子可是我们吴江大哥的堂哥。新来的，你要想在咱班混，就得舔我们吴江大哥的鞋。而且我可是淬体三重，如果你今天不想变残废的话，最好老实过来舔鞋。哼，原来是三皇子亲戚啊！我说怎么看起来这么眼熟呢？哈哈哈，要舔了，要舔了！果然三皇子一搬出来。谁都得拜倒在我们吴江大哥的脚下。什么？<笑>我的脸！吴江大哥，淬体三重算什么货色，也敢在我面前说？上，都给我上！敢踩吴江大哥，快去打断他的手脚！啊、想打断我手脚？那我也只好以彼之道还之彼身了。可恶，好痛！你们接着上！是。哼！哎，我的破烂骨头没吃苦啊！哼，年轻人身体就是好啊，倒头就能睡。秋月可寄。看见了什么？那是新来的秦风吧？居然把叶家豹给打了！秦风，你居然玩阴的偷袭我！你以为你这淬体一重能强过我三重吗？今天不卸你一条腿在这儿，我就不信叶！有看头了，叶无疆可是丹阁出了名的断肢恶霸，今天又有人要变成残废退学喽！叶无疆，你又在迫害有炼丹天赋的人了吗？<笑>我劝你赶紧停手！要再敢恶意伤人，我将带你去执法堂审判。哇！没想到伊雪柔学姐居然来了。学姐最爱保护弱小，清风不会逃过一劫吧？哼，伊雪柔，你不过是在学院里有点职位，但你以为你能管住我叶家人？今天我话就放这儿了，今天我就要把他砍成残废，没人拦得住我。啊啊！叶家秘技，潜龙大刀。哈哈，有戏看喽！叶无疆，你敢？什么？啊！啊啊啊大哥，大哥，你没事吧？哦，你怎么了？好痛！来人呐，谋杀了！有没有人管一管的？哎呀，我这招都当你面用那么多遍了，怎么就不长记性呢？啊
。各位都看到了，是他先砍我的，我只是自卫反击啊！啊！什么？淬体三重的叶无疆居然被秦风这样解决了？而且，他是一人干趴了叶无疆的帮派。炼丹师向来不善武道。淬体三重的叶无疆，是我们执法堂都头疼的存在。这牺牲秦风，居然……秦风同学，嗯，你现在惹了叶无疆，你要是愿意，可以加入我的执法堂，我们可以保护你的安全。什么？执法堂从不收男，还全是美女？而且一旦进入执法堂，别人就不好动他了。这秦风该有多爽啊！谢谢你的好意。不过我比较喜欢一个人。<笑>哦，执法堂他居然看不上，眼瞎吗？没想到秦风不仅能炼制完美气血丹，还擅长武技。我们执法堂就需要这样的人才。不行，我一定要得到秦风。丹井外原来是这种感觉，这就是妖剑落神的威压。刚才了解到，想要进入丹井地穴，得先通过测试成为高级学员才行。三天后，就是三年一届的高级学员测试了。为了应对日后大妖复生，我必须加快拿下妖剑落神了。对，不管怎样，我都要参加高级学员测试。你想什么呢？高级学员测试必须在丹阁待了十五年才有资格测试，你才来几天，你……呃，你……严老师，我不管，你要想我把你的病治好的话，就给我搞到这个机会，否则……好，好吧。我想起有位丹阁的长老一直对我有好感，多谢严老师。但但我不能保证一定能成功啊！什么？参加高级学员测试可是要三岁进丹阁，苦修十五年的学生才有资格。那个新生秦风才来几天就能去，凭什么？嗯呐，就是。对呀、啊，对呀、啊。虽然也通过叶家的关系，来这三年就能参加这次高级学员测试，但凭什么清风才来几天就行？你们气的啊,啊？是那个拒绝雪柔邀请的秦风吗？此子才来几日，就获得我们十几年才有的机会，各位心中肯定不服。而且秦风敢勾搭我看上的女人，我一定要让她在丹阁。名誉扫地。全月科技。而且秦风敢勾搭我看上的女人，我一定要让她在丹阁名誉扫地。正好我是这次测试的审核员，如果这次秦风能通过测试，我就当着大家的面给秦风跪下。哼，太好了，让秦风滚回家去吧。铁匠是丹阁阁主之子，权势极大，而且谁都知道。他在追求伊雪柔，这下秦风死定了。吴江，三皇子那边听说你被秦风打了，来信让我照顾你，这次我也会让你扬眉吐气的。哼，谢铁匠大哥。哇哇三年一届的高级学院测试又开始了。高级学员是每个学员的梦想之路，意味着距离成为真正的炼丹师更进一步。
，而且成为高级学员，也意味着能在丹阁里获得更多优质待遇。希望大家努力表现，能在测试中做出好成绩。<笑>哎，你看，他就是那个走后门来考试的秦风。嘿，就是他，看起来也没什么了不起的嘛。哼<笑>，没想到还能参加十万年前的炼丹测试。不知这个时代的测试难度是怎样的。第一关是测试各位的炉火控制能力，你们要尽可能展示控火技巧。我和教师团会亲自观察，表现优异的人中有一半会晋级。<笑>那么，测试现在开始，快展示啊！有我们看着呢。<笑>赛前，铁匠大哥告诉我，他对秦风的炉灶做了手脚，而且他加强了我的炉灶。这次我将拿回上次被秦风打掉的脸面。哇，看业务家那儿，好大的炉火！这是有一米高啊，比其他学员都高多了。嗯，技巧确实不错，好生可畏。我的炉火现在是全场最旺的。而秦风的炉灶被铁匠大哥动过手脚，现在一定糗台百出了。嗯，那火有四五米吧？呃、啊，什么情况？秦风的炉火不是被我调成最小火了吗？这个时代的控火术还这么落后吗？最高的才一米，我明明只发了一点点力啊！不过本丹神的控火术天下第一，但凡给我一点点火。都可以玩出花，这这什么玩意儿？不是说被动了手脚了吗？怎么还有那么大的火啊？控火成龙，这秦风的控火术好强，或许在我之上，太厉害了。血柔，可恶，不能让秦风在血柔面前出风头。父亲，我要求暂停。那个秦风能控出这么大的火，应该是我炉火检查失误了。嗯，我说怎么那么大呢？你去解决一下吧。是。叶无疆，你去和秦风换一个炉火。是。秦风，师兄让我们换个炉。行。哼，肯定是我给秦风的炉火调错了，让给叶无疆好了。各位，接下来看我出手。肯定比秦风那玩意儿更大开眼界。好啊，现在有了这大炉火，大展身手的就是我了。雪<笑>柔，接下来多注意叶无疆。叶无疆，他不是个不学无术的纨绔吗？不不不，叶无疆可是我亲自调教出来的优秀师弟。你看好了，他肯定比秦风强的。来吧，现在全场瞩目，到我一鸣惊人的时候了。啊！就啊,啊，控火炸炉，这就是你教出的优秀师弟？呃，这只是失误，雪柔，其实那秦风也不强。只是他之前炉灶好，给他占到了便宜。你看他现在。雀跃可掬。之前还厉害，啊、怎么换完还更大了？没想到叶无疆人还怪好的。刚才我那炉火太小，只能控出小火炉。现在炉火大了，凤凰也能玩了。<笑>好，简直是惊为天人的控火之术，怪不得能让严老师破例为你请求进来。这场比试，秦风是名副其实的第一。
。确实，秦风的篝火之术简直美得让人沉醉。雪雪荣，你在胡说什么？好了，第一项测试结束，剩下的半数人晋级。接下来的第二项测试是斗丹赛。斗丹赛需要测试者控制自己的丹药，躲避高级学员控制的铁球。到最后，丹药没被铁球撞落地者，就能成为高级学员。哇！高级学员出场了！哼，你们要努力躲过我们的铁球。哼，雪柔居然对秦风有那么高的评价，那我定要让那个秦风狠狠出丑。起，行，炼丹师经典游戏，斗丹大赛是吧？那本丹神就给你们玩点有意思的。好，现在所有参赛者丹药炼制完毕，那么比赛开始。啊，不好，我的丹药被砸碎了，我的也是。啊，我的丹药。我这么快就被淘汰了，这次的铁球也太快了吧！不好意思，我为了让秦风这次颜面尽失，我选择了威力最大的铁球。<笑>而且，这还只是开胃小菜，让秦风出丑才是我接下来的重头戏。那么，秦风的丹药在哪儿呢？那是啥？哎，怎么还没人来打我的丹药啊？我丹药这么大，还不明显吗？那是丹药吗？别人为了躲避，做的都是小丹药，他练那么大，是想当活靶子吗？没事，秦风这样明目张胆，只会让他成为众矢之的。啊！所有人都让开，我要亲自拿下那秦风的丹药。去！不好，铁匠可是准二品炼丹师，秦风这次的测试，怕是要到此为止了。哟、哦，谁控的小破球啊？没吃饭吗？呃，秦风炼的丹药是什么玩意儿？比铁还硬。秦风总有那么多新奇的招数吗？不愧是我看上的男人。雪柔又在说什么胡话呢？去，都去给我打下秦风的丹药，谁能打下，我重重有赏。是，是。不好，他们想合力把秦风的丹药压制到地面。那么多高级学员合力，秦风是必输无疑的。是吗？什么？秦风把我们的铁球撞碎了？啊！他的丹药还好吧，无损。这是磐石丹，炼出来比铁还坚固，本是最没用的丹药，但却是斗丹赛最无解的存在。今天，就当给这帮炼丹原始人开开眼了。去！不好，他居然开始猎杀我们的铁球了！快跑！被学弟干碎了，可太丢脸了！我的乖乖，我没看错吧？我还是第一次看到学弟丹药追着高级学员的铁球打的，这也太强了吧！没想到秦风居然比我想象的还要出色。呃、雪柔、啊，不行，不能再让秦风在雪柔面前出风头了。我说什么也要让他的丹药落地。秦风的丹药怎么停住了？<笑>既然打不过丹药，那我就直接去操控秦风的丹药落地。秋月可期。是谁玩不起，想控制我的丹药啊？哼<笑>，那么想控，那就送你好了。什么？啊，这
，这段药怎么找我来了？不躲！雪柔，雪菊，糟了，我躲开了，但忘了后面有雪柔。救命！秦风，你什么？秦风居然救下了雪柔！哎呀！这位师兄，你暗中控我丹药就算了，没想到连我的回击都让女孩来接，你还真是。莫夫，你你说什么？什么？原来刚才秦风的丹药是被人操控了吗？秦风，这么多人在这，你凭什么说我控制你的丹药？而且，你的丹药已经落地，你现在已经输了。是啊，秦风，这里这么多人，你怎能说瓦尔铁匠控制了你的丹药？雪柔。我看秦风是在诬陷我，分明是他故意出手想袭击你，来博得你芳心。啊！没想到秦风居然是这种伪君子！我去！哼，秦风你败了，此次测试作废，而且你还当众诬陷我，我要你！哼，说我诬陷你，但若是我能给出你暗中出手的证据呢？各位可知食神术？食神术，这是何术法？我未曾听过。阁主若是不知的话，我可以把此技法告知大家。这功法就是……您现在应该已经掌握了功法。假设您买了一位炼丹大师的丹药，但您想知道丹药是不是他炼制，就可以发动食神术，因为丹药上会有残留的精神力。这时只要发动食神术，残留的精神力就会回到本体，到时就知道是不是本尊练的。行，功法我已经会了，我来试试真假。嗯、看，我的精神力回来了，而另一股，好像是铁匠师兄的呢。这，我我我。我这都是假的，是秦风的诬陷。哼！逆、啊、子，身为阁主之子，暗中使坏，真是丢尽了我丹阁的脸。明明是你诬陷，还敢倒打一耙！哼！还不快给秦风道歉！我，我当着雪柔的面给秦风跪了。<笑>什么？阁主还真让儿子给秦风道歉了呀！阁主真不愧是出了名的铁面无私啊！抱歉，秦风，都是我儿子的错，你的测试成绩不会失效，并且你还是有史以来第一位在测试上得到最优的学员。谢阁主。什么？最优？自从丹阁成立以来，从未有人得到过最优吧？父，父亲。秦秦风，你平常喜欢吃什么？啊、嗯？呃，我除了不爱吃鱼，其他的都不挑。好，好的。嗯<笑>，这娃子干啥呢？什么鬼啊！易雪柔曾说过，她若是喜欢谁，就会给谁做饭。不，<笑>雪柔，这是在表白吗？这比杀了我还难受啊！<笑>这帮人又发什么神经啊？现在成为了高级学员，终于有去地穴的资格了。果然，这一块都是高级学员呢。师兄，我想问一下，这丹井怎么下去？有什么规矩吗？谁呀你？你配跟我称兄道弟？你不知道我是谁？这儿的唯一规矩就是想下井就得买我的丹符，如果不买，你就是准备去下面找墓地了。全月科技。
疼，请问这是为何？<笑>为什么？大家都来看看，这儿来了个傻子。丹井地穴内镇压了一个邪物，不断的散发出强大的妖气。寻常人进去，只要一炷香时间，不死也疯魔了。所以，为了在地穴里坚持的更久，锻炼更久的精神力，都得穿我设计的丹服，能让你在丹井多待一个时辰。原来如此，你这一件丹服多少钱？我卖丹服看眼缘，顺眼不要钱。要是你买嘛，哼，一百万金，<笑>一百万金，谁买得起啊？这不等于是在说，秦风永远别下井了吗？<笑>其实一件丹服最多也就一万金，但铁匠特意叮嘱过，要好好照顾秦风。怎样，买不起了吧？乡下来的土包子，买不起就给我滚！啊、滚什么呢？你也配跟我叫唤？啊啊！我我的手断啦、啊！一百万斤而已，谁买不起啊？什么？这这是百万斤的银票，用皇家盖章，货真价实。最穷的秦家势力能这么有钱？哼，我在迷雾森林卖的灵药，赚的钱可不止这些呢。<笑>你要真想买，也不是不行。你先把钱给我。没想到这秦风这么有钱，这丹服不如就卖给他，我赚的更多。哼、啊，<笑>谁要买你的垃圾丹服啊？啊！银票我就是给你开开眼。丹服，本少爷不需要。什么？他这是想不穿丹服下地穴吗？要知道，敢不穿丹服下去的，只有铁盒阁主啊！这就是妖剑落神的妖气吗？啊、怕了吧？想下去就老老实实回来给我磕头，求我卖你丹服吧。哼，是吗？啊、什么？他居然跳下去了！妖气蛊惑人心的力量很强，假如一个人不加以保护，长时间被妖气侵蚀，就会疯了神智。但我可是丹神。前世就是靠着一手强大的精神力，达到丹道巅峰。虽然如今的精神力，还未回归到前世那样的极致，但这妖气，能奈我何？不可能！他竟然一下下去十层了，而且妖气怎么不靠近他？很好，有精神力的阻挡，妖气侵蚀不了我。那是，那傻子逞能，居然下到十五层的禁区了。要知道，禁区可是有妖物的。他现在死定了。嗯嗯、这植物邪的妖气，难道这是植物的妖手？魔鬼藤吗？魔鬼藤依附妖气成长，下一吞噬血肉，凶悍无比。如果让魔鬼藤肆无忌惮生长，一旦成精。魔鬼藤可以做到方圆十里，屠杀殆尽。现在我只能……<笑>那傻子为了出风头死了。<笑>困住我！什么？那秦风不仅挣脱了妖物，还硬生生往下砍了三层出来。要知道，阁主当年也只清理出了两层啊！不愧是魔鬼藤，居然逼着我使用那股力量才能清除。
去约科技。不过丹井地区一共四十九层，下方还有三十一层布满魔鬼藤。想拿到下方的妖剑洛神，感觉靠武力清除不是办法。他，他居然活着出来了！我记得魔鬼藤喜好血肉，这样的话，似乎可以去找阁主解决。不可能吧？阁主花了几十年才下到丹井十五层。但他不仅第一天就下到了十八层，还清除了后三层的妖物，并且毫发无伤的出来了。这秦风究竟是什么怪物？什么？秦风学院，你要让我每天防一大车的凶兽血肉进学院？是的，阁主，您只要肯每天放一车凶兽血肉进来。我就能帮您把丹井地穴下方的妖物去除。哼，又来了！每年都有几个血气方刚的学员说能驱除妖物，结果一去就永远留在了井底。可是阁主，我已经去过。够了！要知道我下到禁区十五层都已自顾不暇，你们这些新生莫要狂妄自大。阁主，有学员破您的丹井地穴下潜记录了。谁？是谁破了我的记录？是易雪柔吗？啊，秦风你在呀、啊？阁主，我说的正是我的这位学生秦风呢。严老师好。啊，他不是刚获得进入丹井地穴资格的新人吗？是的，秦风不仅只花一天的时间就下到了十五层，还往下开辟了三层。什么？十八层，秦风，你，你真的吓到了！十八层禁区还能全身而返？阁主，不全身而返，我还能站在这儿吗？所以凶兽的事，准了。但你得告诉我，你一个新人是怎么做到的？呃，呃好的。这车是干嘛的？不知道。难道说？才过去一天，这秦风又要下井吗？正常人受妖气冲刷都要间隔一个月才能缓过来啊！我为了获得每天下井的机会，刚才可是给阁主送了份大礼，但为了洛神，这也值了。才过去一天，没想到魔鬼藤又找过了许多。魔鬼藤想吃凶兽，但上来的速度却变慢了。是因为被我打过，在畏惧我吗？哼，正好。魔鬼藤，你们想吃这凶兽血肉是吧？你若想吃，就得听命于我，每天给我让开下一层的道路。不照做，不仅凶兽吃不到，我还会把你打到服气。很好，魔鬼藤能听懂我的话，说明这魔鬼藤长出了灵智。这样的话，我或许可以试着把这魔鬼藤驯服。给，吃吧。魔鬼藤，我明天还会来给你们送吃的。今天让开的道，明天不许长回来哦。若是能成功驯服魔鬼藤，那倒是不仅能拿到井底的洛神，还能得到魔鬼藤这个可以成长的高阶战力，真是一举两得。可恶！听说秦风又在学院出风头了，雪柔似乎还要给他做饭。不过那又如何？他再强能强得过我，我可是丹阁阁主之子，未来丹阁的接班人。等日后我接班丹阁，在我的权威之下，雪柔定会重新发现我的好。父亲的议会厅这么晚了还亮着，是在开会吗？
这次召集各位长老商议，主要是商量丹阁接班人一事。接班人？这是在说我吗？目前大泽国的丹道还处于起步阶段，若把丹阁传给我不成器的儿子，或许大泽丹道会就此沉寂。所以，我想向大家商议，把丹阁之位。传给秦风如何？什么？传给秦风？阁主，这样不妥。就算您舍得退位让贤，但那秦风又何德何能？是啊，他只是刚来丹阁的新人。对，没事的。秦风一个外来人，对丹阁没贡献，是不可能接班的。但倘若秦风赠予了我们丹阁一张六品丹方。并且他还有个深不可测的炼丹师傅呢。什么？六六品丹方？真的是六品丹方？我们丹阁几百年历史，最高都还只有一份五品丹方。六品丹方，我都闻所未闻呐！让我看看。而且能随手给出六品丹方，那秦风的炼丹师傅怕是位大人物。哎呀，我们必须结交啊！是啊。那么，为了大泽的丹道传承，将丹阁传给秦风一事，我们全票同意。什么？父亲他们真的？失算了。之前为了证明我的实力，随手给阁主写了张六品丹方，但我今天才想起来，这个时代最强烈的丹药只有五品。我一下给出六品。是不是有些划时代了？魔鬼藤，出来吃饭了，还是老规矩。不错嘛，喂了几天都会自动老实让道了，还一下让了两层。哼，哦，哈哈，这几天没白喂啊，这魔鬼藤开始有些亲人了呢。只要每天保持喂食魔鬼藤。等魔鬼藤把地穴下层全让开，就能拿到腰间落神了。好了，我得走了，明天见。不过，要是想应对接下来的灭妖城大妖复生，目前我淬体一重的修为肯定不够用，看来得抓紧时间炼制丹药，助我突破修为才行。混账！可恶！铁匠大哥，我有秦风的消息。什么？又是秦风、呃？又是他出风头的消息，就别说了。秦风现在都是即将接手登阁的人了，我不想再听到他的好了。不是，我刚才发现秦风从登阁拿出了价值几百万斤的灵药，正偷偷往后山跑去。几百万的灵药，什么人买得起？想必这一定是他在偷灵药。什么？<笑>好，好，这个消息太棒了！一旦秦风偷盗的事情传出，秦风还怎么能做丹阁的传人？只要能把秦风抓个现行，那丹阁还能回到我手上。走，我们去把秦风绳之以法。是。怎么了？这么晚叫我们出来合适啊？发生什么事了吗？各位，我发现秦风盗窃丹阁价值百万的灵药，前往后山。现在我带你们去抓秦风一个现行。是的，到时候抓到秦风，我这个未来丹阁阁主都会记大家一功。还有这种好事？早看到秦风不爽了，原来是小偷啊！走，去抓他！走，我等正义之士，这就去逮捕偷窃之人。秦风，就你还想抢我的阁主之位？看我今晚
就让你身败名裂。为了能练出快速帮我突破的六品丹药，躲到这后山练应该没事吧？毕竟在这个时代，炼制六品丹药是一件惊世骇俗之事，最好还是不要让人知道。起！还好这六品丹药练起来颇简单，花不了多长时间。找到了，他在那儿！<笑>快把他围住！别让他跑了，秦风，没想到你居然敢偷丹阁价值百万金的灵药，现在被我抓了个现行，你可知罪？全月科技。是来找茬的吗？哼，死到临头还无视我们，看来这贼人是不想认罪了。抓住他，红哥！各位，大家立功的机会到了。你，哼！秦风，你给我死！哇、啊！啊啊啊啊这秦风居然能一边炼丹一边战斗吗？今日来找茬立威，可不能丢了面子。所有高级学员，跟我一起上！是。现在这么多高级学员，秦风，你打得过吗？哈哈哈哈！秦风，糟了，我来晚了，秦风要被……啊！啊什么？一帮杂碎，非要上来讨打吗？什么？怎么下面有两个秦风？对付你们这帮娇生惯养的，我一个残影就够打你们了。什么？秦风的武技这么强吗？光是残影就把我们打趴了，可恶，只能提高奖励了。丹阁的同学们，你们还无动于衷吗？今天你们只要拿下秦风，我作为丹阁未来的接班人，不仅会给各位记功，还答应日后给你们每人一千金。我，好嘞，有未来阁主电话，我们就放心了。能用残影打人算你厉害，但你敢同时对抗学院的所有人吗？现在全院对你施压，到时候就算你打赢了，也要被全丹阁唾弃。住手！爹，铁匠，你们在做什么？爹，这秦风偷到丹阁价值百万金币的灵药，我们在这一起抓他呢。脏东西！秦风哪有偷盗？这都是我亲自代表学院送他的。什么？啊、送他的？什么？这不可能！秦风代表他师傅，赠予丹阁一张千金难买的六品丹方。丹阁回赠秦风的灵药不过几百万金，根本不足为报。什么？六品丹方？当今世上，还有六品丹方。爹，丹方肯定是假的。他一个落魄亲家，怎可能有六品丹方？他一定是骗您的。怎么不可能？你睁开双眼，好好看看。秦、啊、风此时就在炼制六品丹药啊！这是什么？这，这不是寻常炼丹产生的幻象。这是丹灵，传说从六品丹药开始炼制成功，都会汇聚天地灵气，出现实质化的丹灵。栩栩如
生的龙形丹灵出现，这不是六品丹药还是什么？也就是说，秦风，秦风居然是六品炼丹大师？什么？这比何主还强一个阶呀、啊！我们能在有生之年有幸获得六品丹药的炼制，真是三生有幸呐！没想到，没想到秦风居然如此深藏不露。秦风大师，我们，我们能继续观摩您炼制丹药吗？只要阁主儿子不惹事的话，各位请便。所有人保持安静，静静观看秦风大师炼制丹药。若谁胆敢扰乱，就当众逐出丹阁。是。完了，想不到金风年纪轻轻，居然能炼制六品丹药。丹丹阁，不是铁定要传给他了。出单了，来！哼，完美品质的六品丹药，成了。完完完美品质，不仅是六品丹药，还炼出了完美品质的六品丹药。清风大师，你真是旷世奇才呀、啊！清风，太强了！各位过奖了，这些技巧，不过是向我师傅学的罢了。<笑>本想在学院低调行事，结果这下是完全藏不住了。清风大师，如今您的实力已让整个丹阁心服口服，铁盒。正有一事相求，阁主何事？快快请起。我知道您师傅不愿露面，但您亦有炼丹大才，丹阁的未来正需要您这样的人才引领，所以我想问，不知您可愿接下丹阁阁主之职？这，我没听错吧？铁盒阁主要把阁主之位传给秦风。爹，丹道一途，达者为师。我在丹道的领悟上已经到了极限，而您的实力已远远超越了我。秦风大师，如果您能接手丹阁，将会对整个国家的炼丹事业都大有裨益，请您一定接下。阁主，前世记忆里，铁盒是丹阁的最后一位阁主。虽然前世的丹阁最终在他国的丹道冲击下消亡，但那时铁盒为了保留大泽的丹道，以身赴死，最终以生命的代价给国家留下了丹道传承的种子。前世我也是受益于铁盒留下的丹道传承，之后才一步步发展，成为了丹神。承蒙阁主厚爱，如果是为了大泽丹道之传承，我秦家秦风就此接下阁主一职。我定会将大泽丹道发扬光大。太好了，各位，日后我铁盒退位为长老一职，而秦风就是丹阁新阁主。也就是说，秦风现在是新的丹阁阁主了，这也太突然了吧？但秦风确实有这实力啊！是啊，他当阁主，我服。秦风，好了，新阁主上任。还不拜见新阁主！拜见新阁主秦风。诸位不必客气，秦风定当竭尽全力。铁匠，对于你没搞清楚事情就诬陷秦风阁主一事，罚
把你日后每日为阁主运送凶兽血肉来赔罪。啊！我我不再是阁主之子了，我还要给他当杂工。呀，那不是曾经的丹阁阁主之子铁匠吗？今天又来买肉了。<笑>从高位掉下来很难接受吧？卖肉的小杂工，可恶！现在我不仅失去未来阁主之位，丑事还人尽皆知啊！千万为什么运气这么好啊？铁匠公子，请问您需要帮助吗？别来阴阳怪气！我运肉无需帮助，让开！不，铁匠公子。我说的帮助是能帮您杀掉新丹阁阁主秦风，扶持您成为下一任丹阁阁主。杀秦风，你是谁？外头耳目多，如果您需要帮助，可进来商议。你们，难道是？这一帮，好像全是宗师境强者。你们，到底是什么人？我们。是山鬼一族。阁主，马上就是招收新生的日子，倒是您一定要为我的班级多挑好学生啊！好了，严老师，快回去吧。大晚上的，你留在我房内，被学员看见了，我多少张嘴也说不清啊！是，请阁主好好休息。我一当阁主就变脸献殷勤，这嘴脸。怎么又有人来啊？阁阁主，看您日夜操劳，我给您准备了夜宵。啊，谢谢雪茹学员，辛苦了。这娃子怎么又送啊？一天三顿的赶着给我送饭。阁主，雪茹还有炼丹上的问题，要找您请教。呃，咳咳你这些问题嘛，阁主，我一边问您一边说。这还怎么说呀？嗯。可算打发走了，一不小心当上阁主，这事情可还真多呀。不过如今距离灭妖城大妖复苏的日子，不到一个月了。为了应对大妖，我现在的淬体一重修为可就不够用了。之前的这枚龙象丹，就是为了提升我修为而练，可无副作用，帮助武者大幅提升修为。虽然龙象丹材料稀缺，但好在有铁鹤阁主。帮我凑齐了药材，现在就试着突破修为吧。嗯、本来的目标是突破到淬体五重，但结果丹药效果太好，突破到淬体九重了。现在只要再拿到洛神。就有与大妖一战的力量了。今天是招生日，我已经把招生的事安排下去了。之前为了谋个能这么多天，今天应该能下到今天。灭妖城大乱在即，今日必须拿下妖界洛神。今年来报名的新生很多，应该能为秦风阁主挑出优质学生。我那些是什么人？我是丹阁高级学员，能来预选的名单没有你们。你们是怎么进的？啊啊！杀！杀人了！一千倍，小心！你们做什么？没什么，我们只是想知道秦风和铁盒在哪儿。你们问这个干什么？我们是来取他们狗命的。魔鬼藤，今天也吃好喝好啊！今天终于来到井底了。啊
，那就是妖界落什么？这里的妖气非常浓，以我的精神力，都开始觉得吃力。再说，今时间紧迫，已经无法再等。什么？你要拿下他！嗯、这妖气过于浓烈。这次居然在没有濒死的情况下，只因妖气就逼出了我体内的那股力量护体。你本就是妖，何须护体一手？我本就是妖。是啊。你本就是妖，面对妖气，又何须护体？<笑>是啊，妖才是我原本的样子，与生俱来的东西，我何须惧怕？我生来就是为了带领妖族灭世的！<笑>我要杀光所有人族！<笑>不住自己的思想了、啊啊！救救！救救！救！我我恢复神智了。啊，你是魔鬼藤的本体吧？是你救了我吗？没想到经过多日对魔鬼藤的喂养，他似乎是把我当做了父母，在危难时吸走了入侵我体内的妖气。若真是如此，魔鬼藤会是我取走洛神一大助力。秋月可期。魔鬼藤，你能再助我一臂之力吗？救救！好，一起把剑拔出来。救！啊！我起！救！起啊！啊！啊！啊！妖剑落神，终于拿下了。相传妖剑落神霸道无比，只有落神者足以对抗超越自己一个大境界的大妖。而前世记忆里，复生的大妖和地母，都是宗师境之上的虚空境。我本就能对抗宗师，现在有了落神，我和这些大妖也有一战之力了。不过据说洛神是一把散发妖气的妖剑，为何我把妖剑拔出后，洛神就不散发妖气了？难道洛神是臣服于我了吗？主主，上师子呢？这是，别杀人了！救命！有下属来当快杀人啊！还敢跑？老实点待着。山鬼一族，差不多把丹哥主要成员都抓齐了，现在就差我爹和秦风了。其实今日是我和山鬼一族串通好，故意放他们进丹阁作乱。待会我偷偷领你们进去，你们。山鬼一族事后，想分丹阁一半好处。啊！而我只需要他们，当众杀掉我爹和秦风后离开。这样一来。在新老阁主全都去世的情况下，我便是那个唯一有资格继承丹阁的人。哼！啊！喂，你们怎么就来了？我还没看到你们杀掉秦风和我爹呢。你们现在来这儿，要是暴露了我们串通一气的事情，当心最后我不分你们钱，知道吗
壮。你真以为我们山鬼一族是为了你们丹阁那点好处？哼，蠢货！其实我们是为了杀光丹阁之人，断掉大泽的丹道传承，好让大泽的丹道走向覆灭。喂，丹阁内铁盒和秦风，都给我听着！啊！虽说现在还没抓到你们，但你二人若不赶紧出来，我每过十息就会杀掉这里一人，直到你们出现。什么？放开他们！我知道你们想做什么，要杀要剐都冲我来，别动我的血缘！可恶，老头，主动出来送死！哼<笑>，一用血缘威胁就出来了。你还真是个好阁主啊，铁盒。好，好强！本以为我宗师一筹还有一战之力，但这帮外来人，居然都是宗师级强者。老阁主都出现了，新阁主秦风呢？不敢出来吗？若再不出现……我可要让这前任阁主死！前任阁主！哦，这帮人来丹阁做什么？秦风阁主来了！哼，没想到淬体九重居然能击飞宗师一重，你这秦风还真如传言一样不简单呢。秦风，他们都是宗师强者，我怀疑他们是来毁灭丹阁丹道的。你赶紧逃！你逃后还能在别处重建丹阁。你若和我们死在这儿，大泽丹道就完了。哈哈哈哈！想逃？别做梦了！放心吧，铁盒前辈，我不会让大泽丹道断在我这儿的。切，是吗？但我们可是，难道终结者？秋月可寄。不过是几个宗师一重而已，在我眼里已经不够看了。什么？清风？居然一击击杀了三个宗师一重强者！你一个大泽人，敢杀我们山鬼一族！全给我去杀了他！秦风，小心！这么多的宗师境，你不一定打得过。别担心，铁盒前辈，对付这帮喽啰，甚至都不需要我出手。九九，上！哼，什么玩意儿也敢放出来与我们为敌？什么？那是。想起来了，这是药物魔鬼藤。清风，你这是收服了魔鬼藤吗？呀，是的，这小家伙就是魔鬼藤本体。虽然啾啾现在只是灵智初开的魔鬼藤，但已经拥有了宗师五重的战力。对付这帮宗师一二重，根本不在话下。不好，这小小丹阁居然也有妖兽吗？快看，那是……啊，这……啊，这是什么怪物？那那是宗师九重的大妖。原本觉得只是杀一帮炼丹呆子，没必要动用我族驯养的妖兽
。但秦风，你可真让我意外呀、啊！我便恩准大蛇赐予你一个体面的死法吧。秦风，小心！别担心，他敢拿妖对付我，算是他中枪考上了。妖气释放！那那是什么东西？怎么会有那么强的妖气？强大到我族的裂空大蛇都只能颤抖跪地。你，那那股熟悉的妖气，难道秦风你？拿出了丹井底部的妖剑洛神吗？哼！现在，你知道我们丹阁的实力了吗？我祖宗师九重妖兽，居然被一剑杀死了！我给你个机会，告诉我你们这伙人来此的目的，我还能放你一条生路。哈哈哈哈哈！你想什么呢？我山鬼一族岂有贪生怕死之辈？就算是死，也要拉你垫背！啊啊！真是冥顽不灵！这帮人叫山鬼一族吗？各位，丹阁内还有这帮人的余孽吗？没有了，全被鬼族给杀了！啊！秦风阁主居然以一己之力击败了宗师级团伙杀手，太帅了！对啊，对啊！秦风，本以为你在丹岛上的造诣已经够让我惊讶的了，没想到连武道也让我望尘莫及。阁主，这镇压在丹井里的妖物你怎么拿到的？可你跟我们讲讲啊！阁主，你也太巧了。<笑>这件事之后再谈，咱们先处置好这次丹阁动乱吧。事后经过秦风调查。查出了山鬼一族的信息，原来这伙人是已经死去的铁匠带入丹阁的杀手，而这帮山鬼一族的身份是千年前被大泽流放到国境之外的囚犯后代。千年前，这帮囚犯因妄图分裂国家而被大泽放逐，他们在国境外的野蛮荒原被迫过上了茹毛饮血的生活。但千年过去。残酷的环境让他们获得了强悍的体质，并在长期和妖兽的战斗中学会了驯化妖兽。如今，他们已在境外荒原建立起了山鬼一族，其势力堪比小型国家。而山鬼一族对大泽的恨意积攒了千年。秋月可期。他们的目的就是想对大泽复仇，让大泽覆灭。也就是说，大妖一事还没解决，而大泽的边境又有山鬼一族在作祟了吗？不过现在灭妖城大妖复生在即，必须把主要精力放在大妖上了。数日后，京城大妖复苏之日到来。最近这秦家的觐见有些频繁了啊！三番两次建议我们带领军队和百姓离开京城，说什么防止灭妖城大妖来京城作乱，残害生灵。哼，可笑！那大妖都死上百年了，能复生是什么无稽之谈？父王，我看那秦家，莫非是想让我们把驻扎京城的兵力引走？好，趁机拿下皇都。你说那秦家曾差点借着开荒大礼杀了你，确有谋反迹象。禀告陛下，京城外的灭妖城里忽然出现了一座奇异的大山，好似神佛降世。什么？神佛？这座荒城怎会出现神佛？不是神佛要在灭妖城降下恩泽吗？父王，如今秦家。为何想让我们远离京城？我看这就说得通了。神佛恩泽和改变家族气宇，许是秦家早已预测到灭妖城会有神佛出现，他们便想支开我们，不战恩泽。这么
说，秦家是想独占这份恩泽，把我们叶家从王位上打下来。那还等什么？恩泽是真是假，我们过去一看便知。父王英明。真是，真是神佛降世吗？父王，你看那边，秦家人果然早已在此等候神佛恩泽了。秦家秦战，你们在此做什么？陛下，臣再三进谏，说此地危险，您怎么还来了？我从秦风曾告知，今日灭妖城会有大妖附身，导致京城大祸，还请陛下远离。哼，秦风，你们差点害了我儿的人，能信吗？看你们秦家分明是想私吞下这神佛恩泽。我命令你们赶紧离开此地，否则就视为造反。是，陛下。哼，父王。不如赶紧召集我族成员来祭拜神佛，好接受神佛恩泽。好，把家族成员都叫来。这天降恩泽，必须我叶家独享。嗯、神佛在上，我皇族叶家一脉在此恭敬臣服，请求神佛将恩泽赐予我族。让我叶氏一脉永保江山。太好了，神父应该答应我们了。恩泽，恩泽要降世了。叶家人，快随我一起接受神父的恩泽。如果你想吃，可前往人族的王都，那有无数的血肉。外面怎么裂开了？啊、这这,这是尸妖，哪来的这么多尸妖？凡、啊、儿，赶紧上来！我的孩子们，不用管这里的蝼蚁。往王都去，那是人最多的地方。杀光他们！不好，这些尸妖往京城的方向去了。没想到真如秦家所言，他们要来祸害京城。驻扎在京城的大军有难了。大妖复生，快说三百姓！刚才在撤离灭妖城的时候。已经看到大妖复生了，希望他能晚点到京城。啊，那是什么？地狱魔大妖已经来了吗？快跑！大妖已经入城了，所有人快撤离！救命啊！糟了，是
之又也形成了。这些没有修为，不好吃。我知道，这些留给尸妖吃就行。你可以去吃那边有修为的人族。外面好像来了大妖，我们该怎么办？这些有修为，好吃！啊啊世纪石妖，秦家开荒团，单可救援队，皆随我一起救援京城。放箭！这是撞秦家弟子听令，不要恋战，边守边退，全力保护京城百姓撤离。家主，秦风，是你。家主，秦风携开荒团全员。前来支援，秦风，在如此混乱的情况下，你竟然能带队杀到这里来，还上来！家主，这是我连夜炼制的翠石丹，请您以小队为单位，分发给翠体一重的人。将丹药点燃后，特殊的火焰便可附着在武器上，如此一来，寻常武器亦可杀死尸妖。如此奇效。是你研发出来的丹药吗？我这就分发下去。如今京城沦陷，不过是时间问题，请家主带领民众前往京城外避难。你们不一起离开？大难当前，我有责任。这里就交给我们解决吧。哼！这，丹阁救治伤员，秦家开荒队主攻碾碎石妖。京城遇袭，我们已经失去携手了。其余四家也被打懵了吧？少爷小心！哼！那么现在首要的任务，救！我是尽可能的保存五大家族的力量。雪心小姐，不，不，城市的南宫家部队已经全灭了。你抓紧撤吧，我来殿后。家族在京城的战力不足，支援又还没到，这样下去不是办法。秦家早就向各大家族提醒过大妖现世，这叶家非要搞成神佛降世，真是愚蠢至极。啊、糟糕，这只石妖怕是有宗师一重的实力，我体力尚未恢复。不知道打不打得过。秋月可寄。坚持到现在，真是辛苦了。大恩不言谢，清风，你的救命之恩，我南宫雪晴日后一定会报。清风，白冷和白家的主力部队已经找到了，需要你去救援。好。清风，京城民众都疏散到附近的村庄了。冯队，如你所料，石妖和大妖都未出京。大妖刚刚苏醒，还未恢复全部实力。等他把这几天吃下去的天才地宝消耗完毕，会立刻寻找下一个城市屠戮。我们必须尽快集合各大家族散落在全国的力量，共同讨伐大妖
，今日秦兄救我族之恩，我白家无以为报。若不嫌弃，白家上下愿效犬马之劳。既然你开口了，我还真有一个不情之请。秦家之前曾经数度劝谏，希望皇帝颁布撤离京城的上谕，但全都被束之高阁了。如今叶家恐怕无力，也不愿对付两头虚空金大妖，但我们不能轻易放弃。现在五大家族正在城外商讨如何抵御大妖，我希望二位立刻传消息给你们家主。肃静！恭迎大族皇帝叶凡星陛下。不必多礼，速速开始征题。面对虚空境大妖，尔等可有人选担任降妖主帅？这烫手山芋谁敢接？陛下，老身曾孙秦风，早在数月前就预见到了大妖复活。这几日也是他率军在京中与尸妖血战。老身请陛下任命秦风为抗击大妖的主将。这，陛下，大难当前，刻不容缓，还望陛下早下决断。陆老太君。朕听说那秦风不过是个淬体境的小子，要朕如何能信任他？陛下，秦风曾在开荒大比中大放异彩，我看他确实是个前途无量的后辈。我南宫家支持由他担任统帅，我白家也支持由秦风担任统帅。可恶，这三家联合起来是要逼朕下决定的。依臣所言，陛下不如就准许秦风率军。但若是出了问题，我想秦家可以负责吧。的确，一个淬体境小子怎么可能敌得过两只虚空境大妖？届时抵抗不力，便可将罪责都推到秦家头上。好，那么传朕旨意，由秦风担任对抗大妖的主帅。秦兄，皇帝同意由你负责统辖全局了。哎、啊，这是。成了，神了！我从未见过品质如此之好的丹药，这是我创新的丹药，破信丹。龙兄，如今我还需要搜集这些草药。啊，我看看，青兰草、霸王花之类的也就算了，但是血灵仙兰可是有市无价的好货。你竟然要一百份？你就和叶家说这是主帅的要求，让他们速速凑齐上交。秦兄。你这算是趁火打劫吗？哎，接下来，小双，来，抓紧试试我新炼制的丹药。没空忙着呢，你找秦凤他们试药吧。呃，哈，你的身体里还残存着之前逃命留下的影集，再不抓紧处理，会影响你未来的武道成就。你抓紧服下恢复修为，我来给你护法。好吧。上一世，陆小双就是因为影姬而迎来了武道上限，但这一世，我不会让你再掉队的。这种四肢板寒，都被浸润的感觉，真的是太舒服了。哎，我，我竟然晋升为了宗师二重。那枚丹药，没错，破线丹，顾名思义。是突破武者上限的丹药。你那没脸，我额外加入了数种珍稀药草，能在治好隐疾的同时，助你破镜。秦风，真是一个不可思议的人呀、啊！啊，难道你让白冷去搜集药草，也是为了做这个？没错，为了大批量炼制破线丹。破线丹可以让淬体境武者尽快破境。当你们可以镇压尸妖后，我就能心无旁骛的对抗大妖了。嘿嘿，时间紧迫。
，不知道丹药的药材搜集的如何了。秦修，你要我找的药材已经全齐了。听闻秦修要炼丹，叶家特意准备了玄极连龙炼丹炉，助你炼丹。玄极丹炉甚好。呃，但我听闻那丹炉极其难用，叶家可能就是想让秦兄出丑。难用？哼，那是他们不会用。秦风要给我们炼制丹药了吗？古天才地宝，皆为无用。古焰丹火，皆为无神。秦阁主此等控火之术。可谓超凡入圣，同时炼制上百颗高级丹药，秦风的弹道造诣如此之高，或许我们真的可以赢下这场战斗。丹城，大家拿了丹药后，抓紧突破，明日随我出征，收复京城。愿随秦风，收复京城。愿随秦风，收复京城。愿随秦风，收复京城。愿随秦风，收复京城。陛下，秦风在众人面前显摆他高超的炼丹术，怕不是要收买人心吧？秦家有着秦风存在，委实大意不得。面对虚空境大妖，翠体镜还是不够看呢。我差不多也该准备突破宗师境了。破仙丹功效斐然，但我还是要为你护法，直到是还你帮我恢复修为的恩情。啊、怎么回事？嗯，这股缥缈浩瀚的气息，以及徐徐散播开来的霸者威压，先前没有感觉错，果然是他。我竟然感到了畏惧。世间所有的妖在察觉到他的气息时，皆会如此。秦风，你怎么了？这里是什么地方？不认识了吗？你们人族最后的堡垒，你是谁？重活一世，就把自己的老对手忘了，还真是绝情啊！如今对我的存在，你是不是感到很烦恼？哟，这家伙是什么东西？似乎很强。而且会很有种熟悉的感觉，尽速朝着更高处攀登吧，秦风。毕竟这副身躯，在未来会成为我的东西。那到底是幻象，还是我的心魔，亦或是我的灵魂深处存在着的杂质？有此。秦风，你还好吗？身体有没有哪里不舒服？秦兄，刚才的天地异象是怎么回事？啊，没事没事，我破镜成功了。哈哈，其实我刚刚试了一个新丹药，抱歉吓到大家了。啊！好了好了，大家都去尽可能的吸收破线丹吧，明日清晨就要开战了。怎么回事？不知道啊。我的身体上。我发生了某些变化，与我交战的究竟是什么？承载着民众和家族的期望，秦风带队出发，收复京城。正式行动开始前，
我再简单说明一下作战计划。如今灭妖城大妖已达虚空境，地母更是趾高不低，他们和石妖占据了京城，凭我们是无法同时对敌的，因此必须逐个击破。我们要从三座大门同时攻入京城，我们秦家会最先入场诱敌，将散落在京城各处的石妖聚集于东西二门。再由东西门外的部队杀入城中，共同围剿石妖。最后，由我一人拖住地母和大妖。我拖住大妖期间，请诸位尽可能斩杀石妖，随后再来支援我击杀大妖。清风，这个计划会不会太冒险了？在我们突入东西门前，你们秦家只能独自面对大妖。无妨，唯有我以身作饵，才可以引大妖入局。依照计划，秦风携秦家部队最先杀入城中。随我来！杀！虽然各个队伍都有宗师境长辈护航，但绝不可就此放松。哼，这依然是需要所有人赌上性命的战争。是妖们来试试我为你们开发的新丹药。烟翠石丹，落实，一舞倾城。好强，冯队真的只是宗师一重吗？少爷总是超越我们的想象啊！我在这如此杀戮，大妖应该注意到我了吧？够了！啊，怎么回事？为什么没有来找我？大妖为什么会先来到我这里？清风不是说他做诱饵吗？你的身上散发出很好吃的气味。小五子，小五子！幸好，父王为我配备了十多个宗师境高手。哎呀！我呀，就从你开始吧！啊！来人救我！啊！竟敢无视我攻击别人，怎么？欺软怕硬！抓紧！好奇怪。好强，想要集结五支军队，还想拿杂碎试探我？完了完了，父皇快来救我！九九，给我把杂兵全清了！大妖，你已经被我困住，现在你只有杀了我才能离开。不然，你就只能死在这里。等等，你要和大妖死斗的话，至少先把我放出去。<笑>三皇子还在啊，小心点，别被误伤哦。人类，我自量力。<笑>是吗？啊，这个人类的速度。看招。大妖身上忽然出现了铠甲，是妖气吗？你有武器，我也有，很公平。被封印了的家伙，就该老老实实躺在棺材里。洛神，看不下去了。虽说洛神可以跨境界杀敌，但人和妖的力气差距还是太大了，只能规避近身战。怎么啦，小小人族？刚刚的气势呢？去死！好快！这斧子这么大，投掷的速度居然还如此之快！结束了。人类，请约。
科技。输了，人类！不好，结束了。哼，所以说你的脑子不行吗？我刚才假装冲锋，实际早已在地下。不知好报验，翠失丹了。什么？生气了，青青风，你死了吧？你要是死了，我……死！我还要谢谢他，触发我这濒死的力量呢。青青风，生发。金红子，你竟敢伤我！伤你又如何？我的最终目标是杀了你呀！怎么回事？这人类为何能爆发出如此气势？让我如此畏惧，不要得意，蝼蚁般的人类，你是赢不过我的。<笑>感受一下被神族杀死的耻辱滋味吧。嗯、啊，怎么了？他的招式我竟招架不住了。是我附身后力量还没完全恢复吗？不对，我的力量没有变。啊是这个人类的力量成倍增长了，受死吧！不堪一击，小小鼠辈，我不甘心！人类，我想你的同伴活命，就把剑扔了！剑，剑魔教啊！你抓谁当人质，我都会心疼，但唯独他我不会。洛神，一舞倾城！啊！大勇，真的被斩杀了！不愧是我秦家未来的栋梁，竟然真的独自斩杀了大妖！哎喂，秦风，先说好。这大妖身上掉落的妖气，可是我叶家的。哦，三皇子，我没听清，您刚刚说这套妖气什么？啊啊呵呵，呃，我是说，我决定代表叶家，将妖气作为奖励交予秦家。哼，这还差不多。于老，地母始终没有动静吗？是的。三支小队的宗师境都依照你的吩咐，随时准备阻拦地母援助大妖。只是这地母一直伫立不动，我们也不知道是为何。太奇怪了，不管是何种关系，地母都不该坐视同伴被杀，这背后一定有某种原因。清风，清风，你没事吧？少爷，总算追上你了。风队，你太厉害了！你真的独自干掉了灭妖城大妖，侥幸而已。风队，城中的尸妖已经清除大半了，接下来怎么做？现在开始进入计划第二阶段。不管地母大妖在策划什么，兵来将挡，水来土掩，全力讨伐地母大妖。地母实力不容小觑，但不管多么艰难，这次。一定要消灭地魔！灭妖城大妖着实恐怖，
相比起来，地母必定更强。就让冲在最前面的秦风来帮我试探一番吧。原来如此，地母准备对我们出手了。第一步就是截断后路吗？上面有人。什么？全月科技。这些是尸妖，尸妖竟然会占据高处，使用武器。尸妖没有智慧，但地母却可以指挥他们行动，形成一支有规律的军队。地母居然有此等灵智！不好，有尸妖追来了地！地母是可以随意控制地形的大妖，他开始利用大地输送尸妖了，你们务必小心应对。是。我曾以为自己身法在年轻一辈中排名第一，如今看来，我太自傲了。全员注意，这一战敌人比之前还要难应付，大家都准备好战斗。是。我们的目标是地母，尽快收拾掉这些小喽啰。是。是提刀。看剑。妖兽们，为中队开路。没有救救，别让他们烦我！地母就在眼前了，我先上呢。清风，你一定小心！该醒醒了，地母，客人已经来到家门口了。小声，少爷已经上去了。嗯。我们现在能做的事，只有一件，就是让他没有后顾之忧。好，很好，靠近蒂姆的头部了。先给蒂姆的眼睛来一下，这是什么？糟了，这是哪儿？啊，这是能结出法器的紫金葫芦藤。这是温养血气的血飞燕，竟然连腐心菇都有。不对，我明明被吞入了地母的体内，这是哪里？如你所言，这是我的体内。嗯、欢迎前来做客。你想做什么？这是地母分身吗？为何完全感知不到敌意？放心吧，我不会偷袭你。会像现在这样与你交谈，完全是为了谈合作。你要与我合作？没错，你眼前的所有名贵药材，都是合作的赠礼。还真是出手阔绰，这可是虚空境强者都会垂涎三尺的宝物啊！这就是我的诚意了。怎么样，有兴趣？深入了解一下吗？灭妖城大妖应该也是你的盟友吧？你放任盟友被我杀死，你觉得我会信任你？我已经帮助他复生了，用人类的话讲，就是仁至义尽了。能够斩杀他的你，更适合成为我的盟友。只要你答应合作，这些灵药都是你的，尸妖也会随我撤离京城。你能直接成为击退我的英雄，之后，我也可以将尸妖交付于你，为你完成各种工作。而你需要做的，则是助我登顶妖族。如果我没猜错的话，秦风体内一定有那种力量。如此拿大妖性命来换取秦风的信任，也是值得的。只可惜宗师境还是太低了。等他晋升为虚空境之际，就是果子成熟之时。怎么样，是不错的买卖吧？哼，拿开你的手！
你碰我让我觉得恶心，但你的方案，我很感兴趣。如若结盟，药草和尸妖，都会成为我秦家助力。再加上大妖，届时谁还敢招惹？甚至可与叶家分庭抗礼。爽开！那么首先要做的就是把你塑造成英雄。之后。帝母与秦风设计了一出好戏，众目睽睽之下，秦风利落地斩杀了帝母。不论是当日参加了战争的人，还是关注着战局的权贵公卿、黎民百姓，哼，都见证了英雄的诞生。秋月可期。我们一起庆贺秦风带领部队夺回京城。我秦家真是出了位天才。秦风，竟然连斩两头虚空镜大妖，你给我们带来的惊喜实在太多了。哼，家主，我没有将帝母杀掉。什么？风儿，你是又在盘算些什么吗？什么？你与帝母达成了交易？帝母若是守信，我们秦家就能获得难以计数的好处。但是妖族真的会遵守约定吗？大家放心，我会掌控好帝母的。既然你已经计划好了，老身就不再多言。风儿今晚务必好好休息，明日就该有新的麻烦找上你了。麻烦？不是说明日叶繁星会在大殿中论功行赏吗？叶繁星那个老狐狸，可不会甘心白白给你赏赐。风儿可知山鬼一族？嗯，我与他们交过手，实力不弱。近些年，山鬼一族日益猖獗，已经威胁到了大泽边关。不出意外，叶繁星会再度命你出征，讨伐山鬼这个难啃的骨头。什么？匠人们辛勤劳作一夜后，总算复原了大殿。众人开始论功行赏。秦风在此战中被叶繁星授予了最高荣誉，却无别的实质性奖励。随后，叶繁星发布了新的调令：“诸君皆知，我大泽近年深受山鬼侵扰，甚至就连丹阁都被其所害。”事已至此，我们必须回击。我决定命秦风出征，征讨山鬼一族。山鬼一族素来强大，陛下此举岂不是让秦风去送死？放肆！陛下素来慧眼如炬，想来那秦风一定能剿灭山鬼。秦风领旨。本想和秦兄好好庆祝几日，没成想马上就要分别了。山鬼一族的实力不容小觑，我看陛下对你的任命没那么简单。是啊，我若赢了，叶繁星江山更稳；若输了嘛，不论我是否活着，秦家实力都会大打折扣。这就是功高震主的下场。叶家看我秦家强了，自然会想尽办法打压。哼<笑>，不过无需担心，这次征讨山鬼对我而言。反而是个机会。父亲，如若他再次成功的话，届时秦家的声望甚至会超过我们。没关系，据传山鬼一族如今已有多位虚空境强者出现，秦风绝对无法活着回来的。可唇亡齿寒，要连秦风都被山鬼的虚空境强者杀死，倒是我们不是。无妨，朕已经预想到了，秦风只要能拖延时间就够了。啊，是吗？难道父皇快要晋升虚空境了？对，不过我更在意的是，为何山鬼可以培养出虚空境强者？就用秦风的命来探查一番吧
，少爷在看兵法吗？不，我在研究历史。都说山鬼祖辈曾妄图分裂大泽，事实如何呢？秦家有关山鬼的记载，全都被刻意抹除了。鬼石太过蹊跷，我拜托易雪柔调查丹阁的资料，差不多也该有个结果了。这是，敌袭，准备迎击。救命啊！走了，收。一下！这是山鬼一族以及宗师级一重的妖物，黑翼巨鹏，大家优先攻击妖物。那只独角黑翼巨鹏，恐怕有宗师三重境界。他就是领头的嘛。擒<笑>贼！先擒王、啊！糟了，这妖兽竟然有两下子！大泽的废物也知道擒贼先擒王，但你打得过我的高阶妖宠吗？哼！雀跃科技。高阶妖虫有什么稀罕的？啾啾，啾啾，让他们见识一下。啾，什么？太弱了。跟我聊聊，或者就这么去死，你选哪一个？风队，所有来犯的山鬼都被我们控制住了，重伤的山鬼一族正在接受治疗。嗯，知道了。你做什么？你为什么要治疗我族？只是想告诉你，你族人的命都在我手里了，你也不希望一队人就此全灭吧？嗯，来聊聊吧。只要你把我想知道的信息告诉我，我就不会伤害你的部队。果然，你就是山鬼一族中风族的成员。是的，风灵火山乃是山鬼一族的精英集团，其成员都是宗师级，是山鬼最强战力。按照官方说法。山鬼一族曾试图分裂大泽，故被其他五大家族驱逐。但除了叶家外，其余四家的史料均没有记载与山鬼一族的宿敌。因此，我猜测，你们山鬼应该是在权力斗争中输给了叶家，对吧？你怎么知道？你说的没错，大泽之人被叶家诓骗了太久了。很好，接下来你可以带着族人离开了。你，你说的是真的？当然。我已经从你的身上获得想要的东西了。无人守关，如此懈怠，怪不得边关告急。嗯，恭迎秦方大将军。哼，就来你一个迎接我，其他人都死光了。通告守关的开荒团，一刻钟内集结完毕，违令者。扣押全部丹药配给。呃，是是，什么情况？这新来的指挥官这么狠吗？边防重镇的军纪如此散漫，看来我们很难守住天狼城。我们的税款就养这些废物了吗？不，天狼城自建立以来未曾陷落，可见守军还是有可取之处的。只可惜，这帮人的脑袋不太够用。黄毛小儿。就是你扬言要苛刻我们丹药，顶撞长官，目无军纪，按律鞭笞一百。三江，拿鞭来。是。我可是宗师二重境界，就凭你还想抽我？抽的就是你。啊、你，你怎么能够？大、啊、号、啊，放开我！这里是边境，你们或许只知道京城变故，却不知道是谁解决了问题，斩杀了虚空境大妖的，就是我秦家俊杰秦风少爷。这是真的吗？据说那个人的队伍救下了至少半数的平民百姓。听说领头人连着两头虚空境大妖，是大泽的英雄。他竟然来到了最前线。呃
。来的路上，我就看了所有开荒团干部的档案。你是叶家的人，对吧？你想干什么？众所周知，我和你们叶家关系不太好。现在你落到我手上。我的副手确实做了错事，但这么多年来没有功劳也有苦劳，还望海涵。哼，你是天狼城的开荒团团长是吧？团长，救我！只要你能打败我，我就饶他这一次。天狼城的守兵由一个一个开荒团组成，难免军纪散乱，必须借此机会杀鸡儆猴，让他们知道谁才是老大。呀！得罪了，消失了。哼，太慢了。好重的力道，剑中。剑士下眉眼秋千，行吧，小子。嗯啊。你以为这玩意能阻碍我的势力吗？怎么可能？不过尔尔。秋月可寄。事先定好的规则，我把储存在库房内的丹药全都扣下来了。军需配给的丹药就只有这种次品水平吗？边关战事告急，你们这些开荒团松懈懒散的惩罚到此为止。但是，日后若有表现优秀的开荒团，将会得到雄金虎骨丹的奖励。哦，啊、雄金虎骨丹，这么高级的丹药会分配给我们？这新来的指挥官不是在说大话吗？而我的要求只有两个：第一，所有人都要服从我的安排；第二，每个人尽量多获得战功。我秦风承诺，战功越多，丹药越多。说的好听，雄金虎骨丹只有高阶炼丹师才能炼制，你给得了吗？就是，别给我们画大饼了。哎，等等，秦风这个名字。我好像听族人说过，他好像是优品炼丹师，而且他还能轻举团长，斩杀虚空境大妖，他定能率领我们驱逐山鬼。什么？原来是他呀！吴长，愿追随秦错。吴长，愿追随秦错。哈哈哈哈哈！嗯，先以武力震慑，再给点好处。秦风好计策。数量这么多，丹阁忙得过来吗？浩辰，你作为我的首席大弟子，带领丹阁炼制雄金虎骨丹的任务就交给你了哦。啊！哎，新来的秦座实属豪横啊！是啊，竟然有这么高级的丹药作为奖赏。喂，秦座有令，紧急集合！现在？可是老洛出门了呀！管他呢！可能是入城找乐子了吧。果真如秦风所料，军中有山鬼的探子。好久不见呐，唐风，没听说你今天会回来呀、啊？带我去见族长，有要事禀告。以上，卑职认为秦风是一大威胁。结合洛腾风的报告，来讨论一下如何对付秦风吧。哼，趁他立足未稳，直接吞下整座天狼城
。我的建议是诱敌深入，然后由林祖设伏诛杀秦风。秦风终究是个宗师境罢了，我会亲手干死他。我没有意见。嗯，既然如此，通告全族，即刻开始准备，明晚就进攻天狼城。尊者，您意下如何？我不会干涉你们的战术，只要你们能够拿下大泽就够了。资料显示，那个探子是在四年前来到天狼城的。放任那探子回去真的可以吗？对方若是知道你的行动，一定会提前做好对策的。哼，无妨，如此才能探查山鬼一族虚空境高手的实力。告知各个团长，马上有硬仗要打了。山鬼来袭！山鬼来袭！山鬼一族还真是急不可耐。快速准备，按照白天的安排行动。你就是那个新来的秦风？是我。阁下怎么称呼？我是风林火山之林祖副族长，叫秦风的那个，有能耐单挑啊！单挑吗？那人看起来起码宗师境五重级不？而且这是人的妖宠，和主人境界相同，完全是一打二。可他们单挑太吃亏了，谁会答应啊？还不来啊？你不会是怂了吧？哼，没问题。什么？秦风竟然接受了，一个初入宗师的废物罢了，将他杀掉就是大功一件。死吧，小鬼！秋月可寄。如此，你你竟然！别躲开我！别躲开我！哼，你这种货色，就连开胃小菜都算不上。救救命、啊！不要杀我！快救我！临阵脱逃，懦夫！他们的首领已经被我擒拿了，天狼城将士，进军！啊啊啊、快逃吧，副族长都被抓了，我们没戏的。山鬼阵线出之极快，残兵正在往山林中逃窜，都被你预料到了。很好，按照计划行动。是。啊！全员停止追击。准备执行秦作的计划。是。昨夜，为了对抗山鬼，秦风召集了各个开荒团的团长来开会。丛林为山鬼提供了庇护，而且其中密布陷阱，因此必须放火烧山。但是秦作，山林之中有着数种我大泽难以培育的药草，需要进贡给京城叶家。比起击退侵犯我大泽疆土的敌寇，难道进攻皇室的草药更加重要吗？我们也曾经上奏陛下，但是陛下他……够了，这里我是最高指挥官，交战之际，一旦我发出信号，你们就动手烧山，一切后果由我负责。是。山鬼部队还不肯出来吗？难道是想设陷阱，诱我等深入？哼！但你们再不出来，可就真要被我烧死了。不要欺人太甚！我跟你们拼了！今日我们就要大泽人的狗命！果然如同秦作猜想的，他们被逼上绝路，就要开始拼命了。但应对之法，秦作也预想到了。盾牌长矛兵，列盾！是、啊。秦风在此，想要我命的来不？
能太强大了。接下来怎么做？撤退？我们小看了这个秦风，他不论是实力还是头脑，都远超我们想象。啊？回去后又怎么解释这次的惨败？我会立下军令状，下次若还是不能杀死秦风，便以死谢罪。哼，算我一个，这个秦风比我想象的要有趣多了。看样子山鬼那边没有继续交战的意思了。继续谨慎推进，抵达山顶后立刻着手建造哨岗和防御工事。是。我不在时，小双你负责统筹指挥，三江你从旁协助，违令者军法处置。那你呢？哼，我差不多该准备破镜了。竟然这么快！冯队，你上次破镜还是斩杀灭妖城大妖之前吧？等到秦天穹押送帝母赠送的草药过来，你们也该准备破镜了。感谢少爷。谍报上说，山鬼有四位虚空境，我也必须要加快步伐了。请施礼，宗师境二次。说来前世根本没有山鬼一族。他们到底是如何崛起的？恐怕叶繁星也对山鬼一族知之甚少，才让我过来踩坑。难道山鬼一族背后有什么势力在支持吗？之后数日，山鬼未曾侵扰。趁着这段时间，秦风加紧炼制丹药，协助陆小双等人破镜。<笑>安浩辰也运送来了丹阁制备的丹药，秦风率领的部队已然准备万全，而另一边，山鬼一族也完成了最后的动员。杀呀！他们一鼓作气涌向天狼城。这是啊！逆袭！逆袭！山鬼来了，大幕拉开，登上舞台吧，受死吧！秋月可期。惊慌！这是秦总安排的策略。梅烟球，这玩意儿对我风祖毫无意义。什么？能爆炸的梅烟球？这是秦风设计的吗？状况如何？冯队，你改造后的炸弹梅烟球和翠石爆炼丹，相性极佳。不错。我们已经破坏了风祖的阵型，而在风祖引发的混乱后，山鬼领祖就该露面了。哼，够胆的将士，随我去摘了敌将的脑袋！是。咦，大乔，这是怎么做到的？果然，山祖中有妖虫，能够操纵石土，定是他在挖洞搭桥。上赶着来送人头，我还是第一次见。明年的今天，我会在你的坟前重复这句话。如果你有坟的话，这种时候还过于自大的话，什么？混蛋死透！你暗算我！我早就猜到你们会奇袭了，因此安排很多士兵都隐藏起来了。现在你们上了墙，就别想下去了。针对能够飞的妖兽，我也准备了厚礼。我在这里，天狼城便不会陷落。既然如此，杀了你不就好了？吃了他，毒誓无功。我的毒誓无功以毒性见长，在这里彻底消融吧。什
行吗？哼<笑>，就你这种水平的妖宠，真是虚空精！你居然能斩杀我的妖宠！<笑>这是……<笑>抱歉，我的部队落败了，我来晚了。洛翔，果然是你！不晚，配合我，杀了他！好。<笑>好锋利的羽毛，秦风，面对我山鬼两个队长就顶不住了吗？看招！我的手，我会好好利用你的向上头颅。<笑>等等，秦风这身子为什么？<笑>好玩吗？跟我的残影打得那么带劲？什么？小心，我来捉你！还是美人主吧、啊？怎么可能？有机会，秦风大意了。你，你太弱了。那个家伙居然这么强啊！灵族已经失败了，我的风族。折损殆尽，当务之急，必须带着洛西离开。洛西，嗯，来送死是吗？成全你。啊啊、我这一战，风祖爷使我神鬼一族完败。清风，我方以极小的伤亡挫败了山鬼的计划。很好，回收两个虚空镜山鬼，接下来就提审他们。这个人是什么时候完全没有察觉到他的气息？这，你，这人是想要杀山鬼灭口吗？求救，保护另一个山鬼。能察觉到我的攻击，医术不易，甚至还能将之拦下，确实是个奇才。八步巨步，攻杀山鬼，杀了他！哼，算你们今天走运。什么？他潜入地下了？穿越科技。就尽情挣扎吧！不只是天狼城，整个大泽以后都将毁灭。成功击退山鬼后，秦风找来宝下的洛西审讯：“你竟然救了我，还给我用了那么名贵的丹药。既然那个穿着斗篷的急于杀你们灭口，证明你对我还有价值。”不过那个人对山鬼的虚空镜高手说杀就杀，难道他是现在山鬼一族的实际掌权者？没想到我们如此信赖尊者，到头来，他却将我们视为可随意击杀的棋子。看来让他掌控我族，终究是错付了。唉，既然如此，你想知道的我都告诉你吧。他是来自天啸宫的乌东尊者，是我们名义上的同盟。一开始。乌东尊者好意接近我们，帮助我们晋升到虚空境。他本人的实力更是深不可测。拿人手短，我们山鬼一族越来越依附他。等意识到不对的时候，我们已经无法违抗他了。竟然是天啸宫吗？前世天啸宫可是和月瑶仙宫一样有着同等地位的修炼大宗门，天啸宫号称无一不精。门内秘法，更是骇人听闻。如此，一切就能解释得通了。天啸宫培植山鬼为傀儡，并让他们当进犯大泽的炮灰。天啸宫最终目的，是吞并大泽，建立天啸宫的傀儡王朝
。若曦，既然你对那个尊者都心灰意冷了，不如跟我做个交易吧。哦。尊者，您说，方祖和林祖都彻底失败了？是的，真是成事不足，败事有余。让我出战的话，天狼城早就被我山鬼拿下了。好，这次我会亲自督军，落皇也绝不可失败。徒儿定会献上秦风的脑袋。翌日，在秦风的指示下，天狼城将士准备出征，彻底讨伐山鬼一族。在被俘的洛西的指引下，大军急行约半天后。抵达了山鬼的国度，为死去的族人报仇，杀光他们！山鬼出击了，这是最后的大战，战功越多者，奖赏的弹药越多。兄弟们，师穷擒坐的机会来了，誓死追随擒坐，开战！山上有什么东西？赵秦风的在哪儿呢？过来和我一战，不然就把你手下的这些个大泽砸碎！我走，兄弟，燃烧殆尽！这么会找死，我成全你！你就是秦风，总算来了呀！今天我会把你烧成鸡粉，滋养这片大地。我落皇，乃是四人中战力最强者，来感受一下吧，我之间的差距。那把剑太热了，一旦离得近了，就好似在蒸笼里。寻常武器和我的腰骨剑磕碰几下就会崩碎，你的剑还不错。之后就归我了。哼，火龙啊你！蠢货，那是我的爆炸假身，接受冒烟的洗礼吧。不好，送上我的妖火，谁都得化成灰烬。<笑>大泽的砸碎，真是弱。呃什么？你以为我也会成为教师？抱歉，让你失望了。你是怎么扛住的？避火云水丹，对于没有炼丹师的山鬼来讲，难以理解吧？<笑>好，你激起了我的战意。秋月可寄。<笑>好，你激起了我的战意。我作为山鬼一族的火队，我要把你……哼，把我怎么样？可惜你不配和我对战。若神，星辰，哈！自作孽，不可活。几下就杀死了洛皇。这清风竟有如此实力吗？看来只能我亲自动手了。小子，拿命来！狗东西，终于坐不住了！啊、你放肆，敢坏我谋划！清风，我要将你挫骨扬灰！死在我天啸宫秘法之下吧！舅舅，舅舅，挡得好、呃！又是那个妖物吗？这是天啸宫的秘法吗？看来也不过如此。舅舅，我可是为天啸宫开疆扩土的乌冬尊者，你给我放尊重点儿！舅舅，这
手的动手。这是什么？身体动不了了。还有什么遗言吗？清风，是你逼我用石门杀手锏的、啊。什么？救救！强制攻击！什么？不好！没想到你竟能逼我用出了石门杀手锏。但是当我祭出这一手时，你便到此为止了。这飞剑，就是你的王牌。山鬼中的虚空境强者，皆是天啸宫丹药揠苗助长的结果。你可打败也不稀奇。而我，则是货真价实的虚空境二层修为。确实，他与落荒等人，完全不可相提并论。但洛神在手，我有自信对抗这个狗屁尊者。而我这飞剑可是凝聚山鬼众多妖兽淬炼而成，充满了浓厚的妖气。你这宗师级躯体，承受不住的，是吗？哼，跟我玩妖气，班门弄斧，这怎么可能？那把剑。难道就是僧宝？不好！戏结束了。怎么会？竟然连尊者都……如此一来，我山鬼真的败了。擒走威武！擒走威武！伴随着乌冬尊者之死，山鬼彻底失去了翻盘的希望。依照战前秦风与洛西的交易，山鬼一族会受到情势庇护，免遭夜势迫害。但代价是要为情势效力。这里有五脉搜罗的乌冬尊者的所有物品。洛神一世，这难道是配套洛神的剑法吗？怪不得乌冬尊者认出了洛神剑。他们竟然有洛神剑的剑谱，可惜这本看起来是太阴的残谱，看来以后还是要去一趟天啸宫了。攻陷山鬼的捷报传到京城后，叶繁星即刻召秦风回京，山鬼则会在处理完杂事后奔赴云影镇。恭送秦座，我等愿再为秦座效劳，为秦座效劳。此次功绩甚大。秦少应该也能得到不少赏赐吧？赏赐？叶繁星不给我添堵就不错了。总算回来了。秦风，来好好讲述一下吧，你是如何挫败山鬼的？听闻山鬼中有虚空境强者，你是如何对敌？山鬼一族的虚空镜，皆是由天啸宫的乌冬尊者用丹药催生。其真实战力不值一提。天啸宫，是的，天啸宫是荒域之外的一大顶尖势力，其实力不在月瑶仙宫之下。天啸宫完全没听说过呀，竟然可用丹药催生出虚空镜，真是骇人听闻。难不成天啸宫准备对我大泽出手？不错，未查到天啸宫意欲侵袭大泽，不过是时间早晚的问题。这可如何是好？只凭现在的大泽，真的能够存活下来吗？诸君，此刻正是我等京城团结之刻。朕有个想法，我们应该倾所有家族之力，扶持月瑶仙宫，以对抗天啸宫。什么？扶持
月瑶仙宫如今可是叶家私产，叶凡心是想明目张胆的肥他一人，而受天下吗？叶凡心要求秦家为月瑶仙宫提供数十种名贵丹药，累积上百枚。我代月瑶仙宫感谢秦家的配合。秦家因我开荒收获颇丰，交上这些丹药轻轻松松，只是其他家族。敢问三皇子，今日前来所为何事？皇家要求的器具练好了吗？你南宫家进度堪忧，我父皇有些不满啊。你，雪晴，退下。家主，殿下，练器终究是件手艺活，无法随意提速，还望陛下再宽限几日。南宫家主，扶持月瑶仙宫。可是关系国家安危的天下大业，若是几天后再不按规定交上东西，你南宫家或许会因为叛国罪而被灭族、哦。什么？<笑>什么天下大业？叶家分明就是想借月瑶仙宫中饱私囊。啊！你们南宫家也被逼迫的这么狠呢、啊？是的，叶凡星定是失心疯了。不，没实力，他不敢明目张胆的要挟我们四大家族，恐怕他是破镜了。破镜？此话怎讲？之前叶家虽然嚣张，但起码知道用我们相互制衡。但如今叶家摆明了威逼四大家族，或许叶凡星。已经成为了大泽的第一位虚空境强者。什么？如果真是这样，接下来我们若敢反抗，他定会借机出手，吞并不服从他的家族。<笑>是吗？也就是说，违抗叶凡星真的会被灭族？这不就是慢性死亡吗？秦风。如此倒行逆施，秦家也撑不住，你一定有应对之策吧？凤兄，你千万得有啊！哼，我确实有一计。既然叶凡星无情无义，那就请他让出皇位吧。此行凶险万分，你真的可以独立完成任务吗？叶凡星随时可能变本加厉。京城不能没有你坐镇吧？等，你计划的第一阶段我会完美执行的，等着好消息吧。秦风酝酿已久的计划就此开始。陈秦风，拜见陛下。陛下传我所为何事？你听说了吗？月瑶仙宫遭歹人袭击，灵地尽毁。竟有此事，秦风，素闻你是大泽最出色的炼丹师，药草培育也是一绝，朕命你速去月瑶仙宫，协助恢复灵地。陛下，秦家为月瑶仙宫炼丹，已经让臣分身乏术。再者，恢复灵地一事太过棘手，恕臣有心无力。秋月可寄。秦风，月瑶仙宫的灵地可是天然聚宝盆，当务之急还是要以月瑶仙宫为主。朕相信你一定能够做到，只要你能恢复灵地，秦家就无需再提供丹药了，并且，只要你愿意去，朕许诺你，可以为你提供各式报酬。陛下这么说。那臣也难再推脱，唯有扛起重任了。<笑>就等着你说报酬呢。
和叶繁星谈妥后，秦风立刻集结队伍，准备出发。秦兄已经启程了，我们也该着手准备了。是啊。奔波数日后，秦风一行抵达了月瑶仙宫。诸位贵客，久等了。在下月瑶仙宫公主傅红玉，恭迎秦风公子。傅公主，闲言少叙，请您尽快带我去看看受灾灵地吧。当然，秦公子这边请。行凶之人用了特殊的火油。将灵草和灵地土壤一起破坏了，傅公主可知是谁做的？是前任公主的女儿，名为陆小霜的孽障。昔日她母亲背叛了大泽，我还想着留她一命，没想到她竟然恩将仇报。哼！傅公主放心，这修复灵地的事儿，包在我身上。我们之前找来各大丹药大师，都对修复灵地束手无策。秦公子，您真有办法？交给我吧。不过修复灵地不是易事，还需要公主为我准备这些东西。好，好。去。要对抗残留在灵地土壤里的火图，那么冰霜之属的丹药。自然颇为有效。嗯，仅以冰霜属性的材料炼丹，他究竟是怎么做到的？大泽历史上这么做的丹师，可全都在炼丹途中冻死了。丹城，如此，可以灭去火毒的冰魄丹城了。古怪味消失不见了，灵地的温度也降低了。这，这就是大泽成就最高的炼丹师。傅公主，这只是修复的第一步，接下来几天还请傅公主配合。当然，辛苦秦公子了。我已为您安排好了住处，请随我来。来了，这几天查出什么了吗？和你猜测的一样，叶凡星怕京城再遭变故，将搜刮的资源全都放在了月瑶仙宫，而且有诸多武者在此秘密接受训练，或许是叶凡星隐藏的底牌部队。哼，行，探查到底细，接下来就好对付了。谁？呃，秦公子好。秦公子，这位林姑娘可是我的嫡传弟子，您可以随意驱使她照顾您的日常起居。林书文，怎么把他给带来了？傅公主，您若是想下逐客令，直言便是。浩辰，雪柔，走了。好的，少爷，知道了，阁主。秦公子怎么了？是在下有失礼之处吗？哦，难道公主当真不知道，我曾被这位林淑婉小姐退婚吗？什么？你，秦，秦风公子，过去是我有眼不识泰山，还望公子大人有大量。破镜难圆，恕难从命，这林地。还是你们自己修吧，秦公子。秋月可寄。是我们月瑶仙宫唐突了，我们愿意出让一块上佳灵地给秦公子，以表歉意。哼，好吧，在下此行既是为了皇帝，亦是为了仙宫。
自会尽心竭力。又过了数日，恢复灵地仪式总算有了些许起色。秦风开始准备镇压月瑶仙宫。林队，我会率领开荒团彻底封锁月瑶仙宫，一只苍蝇都别想飞出去。我和浩辰会控制丹房等设施，叶家企图快速培养那些舞者，境界都很一般，有我带队击杀就够了。叶繁星，你想借乱局利用月瑶仙宫吞并四大家族是吗？那我就陪你玩玩。碎尸万段！这是我堆？此地没有着火吗？秦公子，请问是否见到贼人陆小说？<笑>随便用些明火就把你引来了呀，傅公主。引来？您是什么意思？还没意识到吗？陆小双是我的人呢。什么？这么说，毁掉灵帝的幕后主使是你？你为什么？哼，我不毁灵帝，叶繁星怎么又会将我送来？我又怎么能查清你月瑶仙宫的底细啊？我、哦、擒贼！你以为你的奸计能够得逞吗？要知道我可是……区区宗师九重，也想杀我？啊、清风。你，你敢对我动手？你知道我是什么身份吗？哼，不就是叶繁星是虚空镜吗？他还想把你打造成下一位虚空镜战力？那你该明白，我若出事，叶繁星定会将你千刀万剐。哼，我的目的，就是把你们这群叶繁星私藏战力，全部清除。今日先是灭你，接下来。很快就轮到他了。非常抱歉，秦少，竟然让林书婉那个贱人逃走了。无妨，他就算逃走，也翻不了天的。我们即刻启程回京。是，我去备马。小双，总算是帮你夺回了这里，未来你就是月瑶仙宫的新主人了。清风，谢谢你。终于逃出来了，清风，我要让你付出血的代价。你是？很遗憾，那是不可能的。久等了，接下来可以开始下一步行动了。在那之前，秦兄，他怎么处理？好秦，清风，<笑>没想到吧？白家南宫家与我秦家结盟，我们已经暗中将京城彻底孤立。你以为能逃出我的手掌心吗？清风，我我愿意给你当牛做马，我这辈子都会对你死心塌地，所以。晚了，你对我做过的事，我是永远都不会忘记的。范江，了结他。是。不要，清风，再给我一次机会，拜托。呀！来讨论正事吧。我不在时，叶家有什么动作吗？还没有，可能叶繁星还在等待时机吧。既然如此。那我们就打他一个措手不及吧。二位，都准备好了吧？白家包括开荒队在内的全部战力已经做好了准备，南宫家也是。那我们就去把叶繁星从皇位上拉下来。怎么回事？这股躁动难安的感觉。
，怎么回事？这股躁动难安的感觉。不好了，陛下！白家和南宫家竟然联手突袭了皇宫。什么？白家、南宫家，你们疯了吗？疯了的是你吧，叶繁星。放肆！秦家果然是乱臣贼子，我今晚就灭了你秦家！哼！什么？啊啊、被宗师竟欺负成这样，你还真是个废物皇帝！可以晋升虚空境。能败给尔等逆贼！让你看看这唯有虚空境才能驾驭的护国重器，随我斩杀国贼！镇国剑！哼、啊，虚空境，护国重器，就这，不许辱我护国之宝！怎么了？堂堂大泽帝皇，只是这样而已吗？你不会还想着拖时间，等援军吧？你可知秦家已经镇压了整个皇宫，再不会有人来帮你了。叶繁星，放屁！哼，洛神，星辰，啊啊啊！你居然没事！<笑>是我早就带上了大妖骸骨熔炼成的妖甲，妖甲傍身，谁能杀我？敢炼制妖甲，你知道这样做的代价吗？大妖迟早会占据你的身躯复生的。<笑>屁话，人又如何？妖又如何？与其今日再次被你擒贼灭亡，我不如放手一搏，再续天下。我得帮助，不好！<笑>我能感受到体内涌动的能量，杀你轻而易举。哼<笑>，是吗？只可惜，妖化只长力量，不长脑子。什么？啊！混账！以为如此便能擒住我吗？待我获得完全的力量，你们都得死！古<笑>神族从太古至今，就与妖族势不两立。趁你还是人的时候，送你离开这个世界吧。竟然下雪了，皇宫那边没动静了，秦兄应该赢了吧？那还用说，他一定胜利了。我知道你使用的是洛神剑法，其实我有洛神二世剑谱，只要你不让叶家亡于我手，我愿给你。我知道了。大泽皇帝叶繁星道行逆施多年，妄图吞并四大家族，最终为秦家秦风所斩。随后，对叶家、司徒家的清查展开，三皇子等叶家主犯皆被处决，只留下些许不具威胁的妇孺。皇帝之位，秦风本是众望所归，但他以修炼繁忙为由婉拒。于是，秦家家主秦湛登基，改国号为秦，并且作为开国皇帝立下誓言：大秦三族。永结同心。月瑶仙宫的事情都处理好了。嗯。现在国内大势已经稳定，你我也都已晋升为宗师五重，眼界也应该放更长远一些了。你已想好如何对抗天啸宫了？嗯。月可寂。
，首相我会协助山鬼，在大泽边关建造属于他们的城市。这座城市，将会是大泽抵御天啸宫的桥头堡。而且我们不能坐以待毙，我要创造一个专门针对天啸宫的宗母。难道你已经？是的，已经默默筹备许久了。不过宗主的人选，不是我。小双，接下来，你就是破天宗的宗主了。我，天啸宫在诸多王国境内设有分部，我就先到龙陵王朝的分部搜集一些情报吧。不过龙陵王朝这样弱小的王国，竟然还能存在，他们的皇帝不会是天啸宫的傀儡吧？这么弱，还想向我天啸宫复仇？你配吗？啊！滋养你的蠢货，受死吧！谁？哼，你说你是天啸宫的？哦，一个外地人嘛，在天啸宫面前逞英雄。<笑>快逃！他俩在天啸宫弟子里都是排名前列的高手，是宗师九重。他刚才连剑都握不稳，怎么可能是高手？小子，胆敢小看天啸宫，倒要看看你有几斤几两！想看我的实力？我命来换吧、啊。这位朋友，我初来乍到，跟你打听些事情。原来如此。像你这般因为天啸宫而失去了家国或师门的人，还有很多是吗？正是如此。哼<笑>，既然如此，我倒是有个好去处，你可以考虑看看。对天啸宫心怀恨意之人，皆可成为我破天宗的助力。要想办法吸纳这些人，想要广招人才，最好就是真真切切的。让他们看到破天宗的力量，那么，来打响破天宗的名号吧。幸好救下的那位仁兄，给了我通关信物。他还说边境城市内还有抵抗组织，让我凭信物即可获得援助。只是这组织，上哪儿找呢？没长眼睛吧？都给我让道！可。看好了，这就是反叛天啸宫和皇帝陛下之人的末路。<笑>没想到太子殿下还是被抓了。哼，当今皇帝就是天啸宫的狗。哎，嘘，你不要命了。可、哦，这太子似乎是属于反抗组织的，那或许……秦风一路跟踪囚车。在此过程中，逐渐摸清了龙陵王朝的局势。上一任皇帝因反抗天啸宫暴政而被杀害，事后太子龙天歌集结力量暗中反抗，但也失败了。目前太子正在被押往京城等候处斩。哈哈哈哈！这太子真蠢。非要反抗天啸宫，要死了吧！<笑>太子可是宗师九境武者，不会突然抱起逃走吧？你傻呀！吃了天啸宫的特制丹药，他现在就一普通人。现在我们想怎么虐他就怎么虐。我想先削他一条胳膊。喂，别把人打死啊！放心，死不了。呃怎么回事？这些人……我只是在飞刀上下了一点迷药。啊！敢问阁下，是敌是友？当然是友了。你这是做什么？嘘！<笑>我懂了，他们对你下的单是这个原理。你是丹师，你想做什么？炼解药。这丹师能徒手炼丹